，这些家伙还真是不知好歹。哼，有什么办法？现在他们可是有苏寒长老撑腰，蹬鼻子上脸，你也没办法。行了，都少说两句吧。苏长老，我等可得罪不起呀、啊。大家都去休息吧，没事的。别人我无法保证，但是苏寒长老是值得相信的。这些天大家出生入死，应该已经极度疲惫了。都去好好休息吧。既然恩公都如此说了，我们绝对相信苏长老的为人。那恩公，我们便先告辞，前去整顿休息了。果然，恩公与苏长老二人已然郎情妾意，你侬我侬，不分彼此了。恩公，你不和我等一同去休息吗？啊、废话怎么这么多？<笑>小孩子不懂事，恩公请见谅。呃，不过出长进果，难免贪多，恩公到时候要尽量节制。<笑>城主挺勇啊，嘿嘿嘿，毕竟早年间城主也风骚得很。哎，不过恩公如此年纪，真的能节制？嗯，他在说什么？妾身也不知。太监见了，弟子苏寒，带人前来闯葬剑山。闯葬剑山，就这么一个先天境的小家伙，哼，回去吧，他境界太低了。那些在他这个年纪已然应丹尽的天才弟子都不行，这么一个小家伙，就别白白送死了。多谢剑老的好意，不过小子还是想尝试一下。毕竟其他人还无法与我云清言相提并论。我去，哪来的野小子？这口气也太大了吧！这家伙我认识，丁鹤长老就是被他斩杀，本身是有的，不过却太过于小看藏剑山的凶险了。哼，无知者无惧嘛。到时候享受到千万狂暴剑意，一起侵蚀尸海的痛苦，这家伙就会明白，战力可不代表一切。剑老。不要浪费时间了，开始吧。好，既然你坚持，老夫也不废话了。规则很简单，从那里进入藏剑山，获得一柄古剑认可，便闯关成功。明白了，剑老，苏寒长老，我去去便来。走得越往上，获得古剑认可的概率越高。小子，好自为之。云公子。妾身相信你，一定能够成功。哎，小家伙，要是耐住性子，再成长两年，倒是大有希望。现在的话，听天由命吧。剑意冲霄，这藏剑山，确实是处不错的剑种。不过这剑意等级，却有些低劣。算了。蚊子腿也是肉，斩天剑，把这些剑意吸收了吧。我去，我的眼是不是花了？那个云青岩快到山顶了。啊，开宗以来都不曾有人登上过藏剑山山顶啊！老头，走得好快，好轻松。可为什么都快到山顶了，还没有获得古剑认可？以往闯藏剑山成功的大佬，可是连半山腰都没走到。我苦守藏剑山数百年，今日终于可以见证一位登天之人了吗？云公子，你果然从来不让人失望。成功登顶，接下来。说来可笑，我云青岩需要得到你们的认可才算过关。谁来？这这是什么情况？不太清楚啊，但有一点可以确定：藏剑山这一关，他他他他他应该是过了。云青岩，此子就算无法交好，也绝对不能得罪。万万剑超宗、啊，这是万剑超宗啊！云青岩成功闯过藏剑山，按祖训。可获内门长老之位。我宣布，从今日起，云青岩
，便是我天剑宗内门九长老。恭喜恭喜！九长老登顶藏剑山，引来万剑朝宗，又是史上最年轻的长老，未来不可限量啊！没错，以后还要请云长老多多照顾呀。云公子的战力、资质、谋略，放眼整个大陆。都是最妖孽的级别，哪怕现在关于圣女的线索不多，但我相信，有云公子在，一定能救出圣女。有了云青岩，宗内剑道意图必然一飞冲天，如此才不枉我天剑宗的“天剑”二字啊！该死，不仅没能将云青岩控制住，现在他居然还成了内门长老，得赶紧想法子弄死他。要不然，以他的性格和实力，指不定要搞出多大麻烦。身为天剑宗长老，每个人都有守护天剑宗的职责。这是守护地点图，云长老，你看一下，要选择哪处？不需要选了，就把胡坤长老负责的守护地点交给我吧。啊！要我的守护地，糟糕！那地方是我们用来放置血晶的。若云青岩夺了我的守护地，很可能被发现呢、啊。之前因为误会，吴坤长老被我打伤，想必他需要一些时间休养，所以我去帮助吴坤长老守护，也是尽一份同门之责。那好，那云长老你就接管吴坤的守护地点吧。其实胡坤受不受伤都不太够格守在那里。现在有了云长老你，倒是帮我解决了一大难题。呃，二位，你们就不征询一下我的意见，问问我同不同意？你敢有意见？你配不同意？呃，不敢不敢，不配不配。钱长老，那云青岩对血魔很是了解，此番抢我的守护地点，明显是刻意为之啊！所以千万不能让云青岩诡计得逞，那里可是藏着我们的血晶啊！不用慌张，我有法子对付他。这药粉会让守护之地的护山兽陷入疯狂。明天你把这药粉撒在云青岩身上，他一踏进那里，也就永远留在那里了。对呀、啊，虎山神兽，哼，我怎么没想到呢？有了这能引动玄境虎山兽的药粉，那云青岩必死无疑。哼。云长老，今日由我带您去我之前负责守护的天泉池。之前因为误会多有得罪，还望云长老海涵呢。<笑>之前的事无需再提。你好好带路即可。居然主动提出给我带路，无事献殷勤，我倒要看看你打的什么主意。好，好，好，以前的事不提了，我好好带路。其实继续往前走就行。哼，再让你嚣张一会儿，等进了天泉池，有你哭的。快些走吧。好机会。哼。成了，这下云清岩死定了。世术重返，倒是好算计。看来前面有强大的妖术在等着我。云长老，前边就是天泉池了。我还有些急事要处理，也没多远了，<笑>我就先告辞了。好，快快走两步。对对对，就这样，继续。快看，昨天登顶藏剑山的云长老真的来我们这里了。没想到云长老真的能来我们这里啊！太好了，云长老和我等年龄相仿，不知道有没有机会能让云长老指点我们一番。果然不出所料！我去，虎山兽暴动了！我来宗门这么久，还是第一次看到虎山神兽暴动
。这这虎山神兽也太不给云长老面子了吧！啊，我更担心这云长老刚来就殒命在神兽之口啊！哈哈哈哈哈！成了，这次真的成了。钱长老给的药粉太管用了。被暴动的玄境妖兽攻击，你云青岩要是还能活，那以后我胡坤的名字倒着念。哼，还以为多有本事？啊、哼，只不过略施小计，便一命呜呼。胡长老，你也太高看他了。小蟒蛇，安静，这样才乖嘛。云云长老控制住了虎山兽，我一定是在做梦。就这么云淡风轻的，把暴动的虎山神兽解决了。这位云长老不会除了是一位剑道天才以外，还是位天赋异禀的御兽师吧？这怎么能？那可是玄境妖兽，就这么一下就被控制住了。不好，看来这家伙绝非普通人。我们那批血精，怕是要遭殃了。回去吧。呃，你们看到了吗？那虎山神兽竟然竟然被云长老驯服了。明明我和他年纪相当，为啥差距这么大啊？我觉得以云长老的年纪和天赋，他会成为天剑宗第一位突破到人王境的强者。云长老，刚才我感应到虎山兽暴动，你没事吧？这位是内门三长老天白，我二人刚刚遇到，便感应到你这里出了事。于是一起过来看下状况。二位有心了，我没事。这两个家伙装的还真像，不知道的还以为他们多关心我。好，好，没事就好。该死的，这云青岩到底有多少手段？不愧是云长老，厉害，厉害。这个云青岩比我想象中更棘手，要对付他，看来得找别的对策了。要是没有其他的事儿的话，那二位便回去忙吧。呃，这个安全起见，我们还是再留一会儿吧。万一再发生意外，我们也能及时帮上忙，不是？此刻不能离开，必须得盯着云青岩。对对对，钱长老所说甚是，小心无大错。我们应该再待会儿，而且这里我毕竟熟悉。可以带云长老你熟悉熟悉环境啊！啊，天泉池下藏有血晶之地，有我们布置下的遮掩大阵，再加上我与钱长老的扰乱，希望能够不被发现呢、啊。既然如此，那就有劳二位了。你们俩真正不想离开的原因是怕我发现这天泉池的问题吗？也罢，我就陪你们玩玩。长老。这里是休息区，要是累了，便可以在这里喝喝茶，看看风景。这里是烽火台，要是出现危险事宜，点燃烽火通知大家。这是一处草地，如果云长老感兴趣，可以开荒种地。好尴尬，胡坤这没话找话的本事哪里学的？看得我浑身直起鸡皮疙瘩。胡长老，你的目的我已经看出来了，就不要装了。什么？这就暴露了？该死，还是没瞒住吗？介绍了这么久，偏偏不带我去看天泉池，就想故意吊我胃口是吧？啊！啊哈哈！云长老，误会老夫了。天泉池这么显眼，怎么着都不会忘了介绍啊！反而是一些小地方，可能很重要，但是容易忽略。我去，我还以为血晶的事情暴露了。<笑>既然云长老想去天泉池，那咱们就赶过去吧。刚才差点没忍住暴气偷袭，幸好最后还是稳了一手。那就有劳二位了。呃，小小事。<笑>呃，好。老天爷保佑，希望不要被云青岩发现。希望遮掩大阵能将血晶的气息瞒住吧。这天泉池水有问题、啊，什么？这就发现问题了？云长老，你这话什么意思？难道这天泉池的水对我们有害？不会吧
，我可是天天利用这水修炼的，要是有问题，我绝对最先完蛋。大家不要慌，既然云长老看出了问题，一定有解决的办法，呃，对吧？这次云青岩应该是真的发现问题了，钱长老，怎么办呢？就算血晶被发现，也不能立马证明是我们的。现在最重要的是不能露出马脚，稳住，不能慌。云长老，您说这水有问题，究竟是何意呀、啊？对呀，究竟是怎么回事啊？我守护这里多年，没看出有什么问题呀、啊。二位真的不知，若是如此，那我就将问题说出来了。您说，请讲。这天泉池的水里有血，血血什么？有血魄精华。血魄精华，血血魄精华，什么玩意儿？这你都不知道？血魄精华是水元素灵力至宝。如果云长老说的是真的，那我们可捡到宝了。呵呵，我用天泉池水修炼这么多年了，一滴血魄精华都没见过。他仅凭几滴泉水就能判定，我不信。哎呀，不管真的假的，只要不是那件事，我就放心了。这一波接一波的，吓死老夫了！不行就来个痛快吧。袁长老，这天泉池水元素灵气十分浓郁，我承认。可就像刚才那位弟子所言，仅仅观察了几滴泉水便下此定论，太草率了吧？胡坤长老此言，恰恰说明人的境界不同，看到的东西不同。初来乍到，没给诸位带什么礼物，这水源之力就送给大家当见面礼了。有了他，大家便可知我说的是真是假了。啊！去！天哪，这不是水源之力！水源之力能得到一丝都是上苍垂怜，没想到云长老竟然给我们每人送了一丝！我去，你们快看，动用这水源之力，能看到天泉池水中多了很多小光点，那些应该就是血魄精华。只是看到不算什么。等我把水源之力的调用口诀传给你，哇！你们便可将天泉池水中的血魄精华给剥离吸收了，那才爽！哇！哇真真的吗？我去，云长老太棒了！云长老万岁！我我的作用是不是就用来被云青烟打脸呢？打脸就打脸吧，至少落得一个好消息。就是他并没有发现我们的血晶，其他话我也不多说了。趁着他还没有发现我们的秘密，今晚过来搬空血晶。方才我就算是道出血晶所在，也无法证明和胡坤、钱白有关系。但如今这两人被我一顿吓，必然会有动作。切实，还以为那云青岩有多厉害呢。差点把我吓个半死，弄了半天，压根儿就没发现天泉池下藏着血晶这件事儿。今晚把血晶转移走，以后完全不用担心了。是啊，今天为了干扰他，我把老脸都豁出去了。嘿嘿，搞了半天，压根没发现这猫腻呀、啊。不好意思啊，二位，其实我发现了，只是没有立马揭穿。想如同此刻这般，抓个现行。啊、什么？云青岩？该死，原来是被吓套了。完了，被抓了现行，怎么办呢？吴坤，之前云公子早就发现你有问题了，只是想要找出你背后的人，才一直陪你演戏罢了。你果真没让我们失望。让我们抓到了钱长老这条大鱼。<笑>二位说什么呢？我怎么听不懂啊？我与胡坤长老机缘巧合之下发现了这里，过来一探究竟罢了。呃，对对对，没错，我与钱长老发现一道暗门，然后就进到这里了。你们误会我们了。按照你们的意思，是我们集体出现幻听了。别装了，你们之前的聊天影像。都被我用记录晶石录下来了，狡辩，没用的。呃，哼，相安无事不好吗？为什么非得把事情做绝，逼迫至此呢
，天剑宗的事情，本与我无关，但你们滥杀无辜，我无论如何都得管一管了。不凭你，你敢如此，咱们就看谁能活着出去吧。钱钱长老，我我们不是对手啊。胡长老，不好意思，接下来你得牺牲一下了。你什么意思？血魔诀，血魔狂暴！啊！不！我这一招是将胡坤体内血魔狂化引动而出，只要提供足够的血晶能量，血魔便能不断提升实力。哈哈哈！现在你们知道逼我到绝路是多么不明智了吧？之前是丁赫杀掉自己的弟子来强化自己，现在你直接杀死胡坤，引动血魔，修炼血魔的每一个好人都该杀。苏长老所言极是，今日就先拿着钱白的人头来开刀。哈哈哈！想杀我，先过了血魔这一关吧。我上！就这小小血魔，也敢在我面前献丑？可是对付千白这种破色用出的手段，我便又开始消耗先帝精血。还不知，我得赶紧突破境界。什么？这怎么可能？血魔已经玄境四重了，居然被你一招斩杀！<笑>别说玄境四重了。哪怕是应变四重、空寂四重，与我云青岩而言，皆一剑斩之。该死，我不是对手，先走为上。我知道你算不上什么大鱼，可你知道为什么利用胡坤钓到你，我就摊牌了吗？呀、啊！为为什么？因为胡坤修为太低，扛不住我这手搜魂术。啊！哦，不要！这家伙活得倒挺滋润。过不了多久，血晶就能准备齐全了。好，知道了。嗯，好强的感知，看来只能到此为止了。我的头，我明明。忠心耿耿啊！居然能够在魂魄中布置如此能窥探的毁灭手段，此人实力不可小觑啊！嗯，竟然有人搜了钱白的魂，如此说来，秘密炼制囤积血晶的事应该是暴露了。事情已经进行到这一步。放弃是不可能的。既然如此，那么我便亲自下场，将这些阻挠我的人解决掉。参见宗主。云公子，有什么发现吗？幕后最大的那位并没有看清，但很多其他修炼血魔功的家伙和藏有血晶的地点，我已知晓。先去毁掉血晶和剿灭那些家伙，如此一来，幕后之人一定坐不住。这是捣毁的第七个藏匿血晶的窝点了。云公子，我已派人将修炼血魔诀的人全部抓获。此时宗主已经知晓，召集我们过去。血晶捣毁的也差不多了，那便过去一趟吧。宗主，这次我抓了十个修炼血魔功之人，可得给我记上一大功。我捣毁了四座藏匿血晶的地方，功劳应该也不小吧？虽然我这边不是直接动手，但是后防一事绝非小事，可不能落下我。好了好了，诸位放心，这些功劳都会给大家记下，不会漏掉任何一个。我用你们的命犒赏你们。宗主，云长老和苏长老到了，这位少年。便是云青岩云长老，此次大破血魔一事，鞠躬至伟。好，好，好，果然是英雄少年。宗主台，不过是凑巧罢了
，这位宗主，为何感觉有一丝熟悉？好了，人既然已经到齐了，那么我便宣布一下这次召集大家的目的。此次清剿了一批败类不假，但天剑宗也损失巨大，所以我决定对诸位开放化龙秘境。公主，我没有听错吧？是那个化龙秘境。那可是给宗门立下大功劳才能进去的顶级秘境啊，我们没资格吧？哎，对呀、啊，宗主，这事儿可不能开玩笑啊！特殊时期，特殊对待。如果不快速将诸位实力提上来，接下来要是发生什么意外，我天剑宗不一定能应付得来。哦，原来如此，宗主此言甚是。为了宗门，也只好将这规矩破了。诸位长老，这件事宗主已经全权交给我了，诸位跟我来吧。然后我就送你们去见阎王。那个，我就不去了。秘境于我而言作用不大，我自己修炼即可。呃，云长老不可冲动啊！这化龙秘境对修炼帮助很大呀。云长老还是不要开玩笑了，化龙秘境的机缘珍贵异常。普通长老想要进入化龙秘境，可是需要为宗门立三次一级战功方可，这次机缘可遇不可求啊！云长老就这么放弃了？多谢诸位好意，我这便告退了。云长老，且留步。化龙秘境里的化龙液可以让人无视平静，直接突破，怎能如此轻易就放弃了呢？你可是坏我计划里的人里最该死的，可不能让你逃掉。公主所言没有半点妥当。是的，云公子，这化龙秘境非常值得去。这，好吧。不错，罪魁祸首入瓮。还好，要不然可没法完成重点关照云清言的任务了。果然不对劲，就让我看看，这里面到底还有什么阴谋。诸位，修炼方法很简单，坐到那石铺团上，屏息凝神，然后将这化龙池里的池水引入体内吸收即可。多谢无面大人指点，快坐上去吧，我都等不及了，希望能突破一个大境。无面大人，不和我们一起修炼吗？不，我可没兴趣陪你们一起死。赤城归元阵。起！什么？这是？什么情况？该死！这恶心的玩意儿缠得好紧，挣脱不开呀、啊！血气在流失。你，你是血魔宫修炼者。哈哈哈哈哈哈！现在知道，已经晚了。都给我乖乖等着被炼化成血晶吧！哼，无面。你真当我天界宗无人吗？金光护身大阵，诸位长老，往大阵里灌注灵力。是，我一滴都不留。倒是有些手段，不过金光护身大阵要想有足够的防御，需要不断补充灵力，否则一无是处。我倒想看。在我不断进攻的消耗下，你能坚持多久？去！大家一定要扛住！如果大战被迫，只有死路一条。这还用得着你说？但我有一点很不爽：我们拼死拼活的时候，你们看看咱们的云长老在干嘛？我去，云长老，这时候你还修炼什么呀？往大战输灵力呀、啊？哈哈哈！云长老，这叫识时务，知道反抗是徒劳的，不如舒舒服服的等死。诸位，学习一下云长老吧，别挣扎了。无面，你休想扰乱我们的意志！大家调整好心态，千万不要被无面给蛊惑了。云长老高深莫测，此刻他这么做，定有缘由。没错。云公子绝非偷奸耍滑之辈，我相信他。我们当然没有傻到，因为云清言不出力就听手的程度。无论哪种理由，现在最重要的，不应该是一起出手保住命吗？没错
，现在修炼有意义吗？难道他还能直接突破到能反败为胜的境界？云之言，你要还是个男人，就跟我一起维持大阵。云长老命都奉弃了，还会在乎自己是不是男人？现成杀，狂暴乱刺。<笑>大长老，完了，大阵毁了！云青岩，你该死！林长老，鉴于你从未抵抗，而且你在扰乱你方军心方面起了巨大作用，我决定奖励你第一个死。方式，一同离去吧。<笑>好一个生死与共啊，真是感人。要是再配个英雄救美，然后绝地反击的剧情，就更妙了。好，无面，既然你这么喜欢看戏，看来今日我不得不成人之美，亲自演给你了。接下来。会更精彩！我去，云云长老，真的靠修炼突破，然后干废了大阵。之前我还说修炼一点用没有，真打脸。云长老不愧是绝世天才，根本不是我等能揣测的呀。云长老，我果然没有看错你。云公子，我没事，放我下来吧。嗯、好，苏寒长老，谢谢你之前舍命相护。接下来，无面，该是你拿命来的时候了。狂妄，只不过突破到了阴丹境三重，便以为自己无敌了吧？想把我这玄境七重巅峰的实力当摆设吗？什么？无面的实力竟然到了玄境七重巅峰？突破到玄境七重后，实力会有一次质的飞跃。与之前完全是云泥之别，更别说云公子只是刚刚突破的阴丹境界，差距也太大了。现在我倒是明白，为什么他们丧尽天良的杀人，修炼血魔功了，只用了两年，就从玄境五重突破到七重巅峰，诱惑力太大了。云长老，虽说你在先天就能斩杀玄境高手。但玄境七重之后的力量，绝非普通人能想象。我们还是一起并肩作战，坚持到宗主过来吧。宗主若是来了，会更麻烦。我要是没有猜错，宗主宫雨辰才是血魔宫这件事背后的操控者。无面，我没说错吧？云青岩，不得不承认，你确实有几分才智。事到如今。隐瞒已经没有必要了，反正你们只有一个结局，就是死。宗主是最大的血魔宫修炼者，怪不得，怪不得天界宗内有那么多血魔宫修炼者，我们却毫无察觉。原来从源头上就已经烂了，这下是死无生了。一个玄境七重巅峰的无面，我们已经不是对手了。现在加上宗主，一死无疑啊！云公子。以你的实力，逃走一定没问题，所以不要管我们了，先行离开吧。没错，云长老，你年纪最轻，资质最高，若能保住性命，以后是最有希望为我等报仇的。云长老，一会儿我等为你尽量争取一些时间，你务必趁机离开。盘<笑>算的挺好，但你们已经没有为云青岩抵挡的机会了。真以为我暴露实力只是炫耀吗？我是在为我的法术叙事。血魔宫，血蛇噬天，好强的气息！完了，单单散发的能量余波，就让我们疲于应付了。云长老根本赢不了。本来我还心存一丝侥幸，云长老或许有机会战胜无面，现在看来，是我太无知了。好强，云长老不可硬拼。云公子，来日方长，先逃吧。二位，我云青岩没有傻到白白送死，这种货色，一剑便可斩之。方寂灭。啊
？什么？你也死吧！啊、于于长老，赢了！以银丹境之力击溃玄境七重巅峰，古往今来闻所未闻。太好了，我们可以活下去了。一招便解决了无面，云长老绝世天骄啊！云公子，你真的是我们这个世界的人吗？啊啊、这怎么可能？我是堂堂玄境七重巅峰强者，你一个阴丹经的废物，怎么可能击败我？想知道吗？去地狱问阎罗王吧！哼！啊好不甘心。血魔仪式的幕后黑手是宫雨辰，说明彩儿就在他的手中。彩儿，我这就去救你。什么？罗面居然死了？看来祭炼长老失败了。既然如此。化龙池那边就先不管了。既然血祭长老不成，那我就先祭炼整个宗门弟子，到时候再去灭掉化龙池的那群老家伙。现在也没必要隐藏了，出来吧！啊，那是什么？我去，里面出来个人，是圣女云彩儿。好浓的血气，而且圣女看起来好像没有意识了。血魔功，无尽血祭。虽然效果不如血晶，但祭炼掉这么多人，足够云彩儿提升到玄境巅峰了。然后我再吞噬掉他体内的血魔，突破玄境，轻而易举。怎么回事？我们天剑宗被偷袭了？血晶在流失，是血魔功。之前丁恒用过这一招。你们看天上施展术法的是宗主。什么？难道我天剑宗最大的恶魔，居然是实力最强的宗主？完犊子了，这下死定了！啊！宗、啊、主，你为什么要做这种事？哈哈哈哈哈！成了，云彩儿突破到玄境巅峰了，而我就要晋级为阴变境的至强者了。血魔功，推至！疯了，宋雨辰，他疯了！真是没想到，原来最大的血魔，居然是我们一直都万分敬仰的宗主。该死，都怪我实力太弱，只能眼睁睁的看着这一切发生，而无法阻止。宫雨辰，你的心好狠呐！云公子，快看，是圣女。宫雨辰好像在吸收他的修为。宫雨辰，找死！云云长老竟然直接就去斩杀宗主了。我们怎么做？要一起杀上去吗？哎，还是算了吧。我们连无灭都打不过，去了反而拖后腿。没错，说的难听一些，我们压根没资格参与云长老与宫雨辰的战斗。现在我们唯一能做的。便是相信云长老，云公子，我相信你一定能够打败宫雨辰，把圣女救回来。哈哈哈哈我成功了！被利用完了的垃圾，就别在这里碍眼了。彩儿，彩儿，看得清吗？能听见吗？青岩哥哥，青岩哥哥，真的是你吗？啊，是我，彩儿，是哥哥。太好了，临死前还能再见青岩哥哥一面，彩儿，无憾了。傻丫头，有哥哥在，你不会有事的。只不过你现在生机枯竭，我需要将你封印。但你放心，哥哥一定会让你醒过来的。嗯，我相信你，青岩哥哥。彩儿，我不会让你失望的。去，苏寒长老，照看好我妹妹。云公子放心，哪怕赔上性命，我也定当全力照看圣女
多谢。李雨辰，今日我必将让你生不如死！天哪，圣圣女竟然是云长老的妹妹！虽说都姓云，但这层关系，实在是让我有点措手不及啊！无论是圣女还是云长老，都是绝对妖孽级的天才，云家真是不得了，一门双骄。现在圣女被宫羽辰害得半死不活，以云长老的脾气，定然要与他不死不休了。宫羽辰，今日必是你的死期！<笑>云青年，你是过来搞笑的吗？你可知道，我现在面对的是周围几大地狱唯一的应变境至强者——玄境。给我破阴变境二重！该死，宫羽辰突破到了阴变境，这下糟了！阴变境在整个大陆都算得上一方霸主了，云长老悬了，死就死！要是云长老输了，我跟他一起下黄泉！啊，老天爷，你是瞎了眼吗？竟然让宫羽辰这种恶魔成了至强者！云公子，无论对方是谁。我苏寒相信，最后的胜利一定属于你。啊哈哈哈哈！云青岩，现在你知道主动过来杀我是多么愚蠢的决定了吧？哼哼，愚蠢！当你死于我剑下之时，就知道谁是那个蠢货了。哼，云青岩，看来你是巴不得早点下黄泉呢。既然如此。那就成全你，血魔功，千魔掌。该死，只是招发的余威，我都已经无法稳住身形了。云长老真的能挡住吗？这就是血魔功的威力吗？难怪如此多人不惜一切的修炼，太强大了。云长老一定要挡住啊！云公子，天剑宗的一切就靠你了。先帝精血所剩无几。还是先试一试，靠已有的实力，能不能防得住吧？东皇钟，绝对防御！啊，云长老，云公子，一招都抵挡不住吗？阴变境太强了，根本没有战胜的可能。啊，最后的希望没了，等死吧！哈哈哈哈哈哈！在这片领域。我就是最强王者，没有任何人是我的对手。这话说的，为时尚早了吧？不用先帝精血，竟然连抵挡宫羽辰的进攻都费劲。看来，想要反杀宫羽辰，必须动用先帝精血了。啊，云长老，没事儿。太好了。云公子果然不会轻易被击败，希望未灭，还有戏。云长老，能不能别总玩反转了呀？我的心脏受不了啊！虽然云长老抵挡住了宫羽辰的第一波攻击，但是真的能够打败对方吗？你竟然没死，哼，的确有几分本事。云青岩，我现在倒是挺欣赏你的。这样吧，如果你此刻三跪九叩，臣服于我。我可以饶你不死，并让你坐上之前无面的位置，如何？<笑>既然你这么好心，那作为回报，我也给你一个福利。若是你能挡下我一剑而不死，我便饶你一条狗命。哼，大言不惭！既然你自己找死，那这次就彻底送你上西天。血魔功，幽冥魔爪。这，这才是阴变境真正的实力吗？仅仅是气势余威，比刚才的气势都强了十倍不止。虽然不甘心，但云长老彻底没戏了。不曾想到，我天界宗有史以来的最强者，便是天界宗的毁灭者。云长老，虽然老夫知道这是痴心妄想，但你一定要赢啊！云公子，尽管此刻已然绝境，可我坚信。你一定能创造奇迹。嗯，不错的实力，接下来消耗一滴先帝精血，倒是让我没那么心疼了。
先入精血，斩！哼，无有虚表，去死吧！什么？这怎么可能？没什么不可能的、呃呃。怎么样？死了没？看不清啊，但受到云长老那么强的攻击，不死也应该重伤了。老天保佑，赶紧结束吧。怎么？这是准备睡一觉再继续吗？这、呃，云青岩。我承认你很强，但要杀掉我也绝非易事。停手吧，没必要非得斗个两败俱伤。<笑>两败俱伤，你倒是会为自己脸上贴金。宫玉臣，今天你我之间只有一个结果，我单方面虐杀你。云青岩，你撑，闭嘴吧你！啊你还能说话？看来力度还是不够。这一拳是为了西荒城死去的众人，这一拳是为了天剑宗无辜的弟子，这一拳是为了被你们残害的生灵。云青岩，你欺人太甚！我要跟你同归于尽。一记回拳，要你命的一剑，杀！为了彩儿，你。怎么会这么强？因为吾乃先帝云青岩，死了！这次顾雨辰真的死了，太好了，我们全都可以活下去了。希望这辈子再也不要遇到这种事儿了。云长老万岁！感谢上苍保佑，天剑宗保下来了。云公子，果然只要有你在。就没有过不去的难关。彩儿，哥哥为你报仇了。云长老，你阴丹斩应变，真乃战神转世啊！其他的，在下不想多说。多谢云长老救命之恩。我有个提议，咱们这宗主之位就让云长老担任，如何？同意。天剑宗以后，要是有了云长老的带领，实力绝对会更上一层楼，而且定然不会辜负“名门正派”这四个字。大家说的确实没错，无论是人品还是实力，这宗主之位，除了云长老，别无二选。云长老，宗门不可一日无主，请您接任宗主一职。请云长老接任宗主一职。人心所向，云公子即将成为天剑宗有史以来最年轻的宗主了。诸位，担任宗主一事，青岩无法答应。什么？天剑宗宗主之位可是附近几域最高、最尊崇的身份了，云长老居然拒绝了，想不通，真的想不通。哎，云长老，这是为何？成为我天剑宗的宗主，那就意味着您将是这几域最有权力的存在啊！我现在唯一想做的，便是将彩儿救治回来。大长老，抱歉了。我对所谓的地位、权力，都毫无兴趣。再说句不中听的话，这天剑宗，远不是我的目标。呃，这，哎，原来是人家根本没看上我们这宗门呢。大家放心，我等虽然相识不久，但却也算共患难，同生死了。虽然我不会担任宗主一职，但天剑宗若是有难，我会出手相助的。好了，我还需要为彩儿检查身体。就不与大家多聊了，苏汉长老，你跟我来。好。原来在我们眼中至高无上的地位，在云长老看来屁都不是。哎，丢人呐！越发觉得自己是井底之蛙了。不过仔细想想也对，如此绝世天骄，哪怕放眼整个大陆都是最顶尖的，怎么可能一个天剑宗就能满足呢？本想着将云长老推到宗主之位，便能够将天剑宗与其彻底绑在一条船上，届时天剑宗定会有质的飞跃。嗯，如今看来，只能尽力交好了。云公子，圣女现在状况如何？生机流失已经被我控制住了
，但彩儿三魂中的天地二魂已经离体，情况非常糟糕。接下来，我要将彩儿的七魄寻回，在此期间，彩儿就拜托给你照顾了。云公子放心，定不负重托。幽冥之地，彩儿的气息在里面。小兄弟，你这是打算进入幽冥之地寻宝？你是？要不要和我们一起？十万上品原石，老夫可以允许你加入队伍。多谢老丈关心，我自己可以进去，就不给您添麻烦了。小兄弟，进入幽冥之地，不但需要破开结界，还要抵挡阴兽的攻击。如此消耗下来，哪怕是英变境强者，都不敢说有十分的把握。我劝你还是跟随我等一起才是正道啊！不必，呵呵，还真是不知天高地厚。嘿，一看就知道是个没有半点经验的厨，要不然怎么可能说出这么幼稚的话？挺好的，很久没看到来送死的了。今天有眼福。那老头倒是没有撒谎，此地结界很强，就算是我，也需要耗费一些时间来破解。装的还挺像，想要破解此处结界，起码你得拿一块镇界石装装样子嘛。一看这姿势就没戏。哎，看见过不专业的，但这小子也太不专业了吧！完了，看不到银兽干掉他的场面了，因为他压根儿连结界都打不开呀、啊。<笑>原来又是一个只会吹牛的家伙，失败是一定的啦。到时候再想加入我的队伍，这入队费我可得多翻几倍啊！成了，虚空之门，出！什么？这怎么可能？哪怕是我，利用镇界石也需要一个多时辰才能破解呀、啊！彩儿，我来了！我去！我第一次看见有人竟结界遇到这么多阴兽，虽然我看不惯那小子，但一下子遇到这么多阴兽，不禁有点心疼他了。太倒霉了，心疼个球！遇到一头他就能活了，以为能自行打开结界就了不起了？他这般刚愎自用，翻船是迟早的事儿。唉，此子确实有些手段，可惜了。<笑>你们想死？滚！什么情况？阴阴兽被吓跑了，没动手，只靠威压便让阴兽落荒而逃，闻所未闻啊！刚才我还大肆嘲笑人家不知天高地厚，原来小丑竟是我自己。我曾见过以人王境强者全力爆发威势，但绝对没有此子的震慑感强。他。绝非凡人。彩儿的气息到这里之后消失了。嗯，这气息好熟悉，先过去看一看。叶染竹，想收服本座，你还没这个资格。有没有资格，战至最后一刻，结果自然分晓。嗨，既然你非要找死，那本座便成全你，以免焚路。能否成功，就看这一剑了。陨神剑，作星。<笑>还是没能将陨神剑的威力完全发挥出来，我可真是个废物啊！李<笑>染竹，现在知道跟我作对。是多么的愚不可及了吧！去死吧！我就要死在这里了吗？我的族人，染竹，对不起你们。我的朋友，可不是你说杀便能杀的。云，云清言，是我，李染竹，好久不见。好久不见。区区英丹境的蝼蚁，也敢坏我好事？小子，我要将你碎尸万段！糟糕！
主威压，已经有一丝应变境的气息了。林清言，多谢你出手相助，但此刻这幽冥之火的实力已经接近应变境强者了。纵然你能越境而战，也打不过他的。别管我了，还是赶紧逃吧。真正的应变境我都杀过，接近应变境而已，没什么可怕的。李染珠，你放心，这家伙伤不了我分毫。狂妄小儿。大言不惭！你若是杀过阴变境，那我便斩过人亡。幽冥之火，阴阳暴击。果然，说实话还是没人信。斩天神剑，不虚。什么？阴丹境？怎么可能这么强？于我而言，没什么不可能的。好强！他之前说杀过阴变境强者，难道是真的？你是谁？你这是什么功法？怎么这么厉害？放开我！你来此的目的，应该是想收服这幽冥之火吧？给你。啊！放开我！你怎么能拿我当礼物？我可是天火大人。给我。怎么？和我还见外吗？这幽冥之火对我确实有大用处，我便不矫情了。冰清言，你的救命之恩与纵火之情，我记下了。以后你若是需要帮忙，义不容辞。你我同生共死这么多次，这算不得什么。不过我需要你帮我一个忙，一会儿你将这幽冥之火炼化后，利用它的探查之力，帮我在这幽冥之地找寻我妹妹的魂魄。找寻你妹妹的魂魄？实不相瞒。我妹妹的天地二魂因为一些原因，堕入了这幽冥之地。我来此地，便是为了将其寻回。幽冥之火可探查幽冥之地一切，利用它来寻找你妹妹，确实是最好的方法。不过，这个法子却很难行得通，因为炼化幽冥之火需要非常久的时间。等我将其炼化，你妹妹的魂魄，或许早就遇险了。这点你无需担心，我会助你快速将它炼化的。<笑>助他迅速将我炼化，无知！我幽冥之火乃是天地间最难炼化的灵魂经过，纵使你云青岩本事通天，也绝不可能迅速炼化我，因为这是天道之规。他所言非虚，幽冥之火本源的特殊，炼化他的确没有捷径可言，哪怕是人王境之强者都做不到。人王做不到，可不代表我云青岩不行。先帝十二术士，真元相融。就你这点手段，还大言不惭说想炼化我，我可是……啊、你你这是什么手段？我我在羞辱！不不,不要！嗯，我我正在炼化幽冥之火的本源。啊！你竟然真能把我炼化！大侠，饶命啊！你你要找谁？我马上帮你找！求你饶我一命！饶你？对对，饶我！只要饶了我，我可以任你去世。只要饶了你一命，我就把你指到绝路上去。让你死活生！林清言，这幽冥之火虽然凶厉，但念及他灵智不全，修炼不易。若是他能同意帮我们寻找东西，饶他一命也未尝不可。毕竟我也是想要利用他找东西，没必要赶尽杀绝。哎，对对对,对，这位女侠说的对。<笑>只要你们听我指了路，我不但可以逃出升天。还可以将你们两个全都搞死，好报今日的一箭之仇。哼，李染竹，江湖险恶，你有所不知。幽冥之火本性便阴狠狡诈，若是他给我们指定的路线是陷阱，我们恐怕难逃一死。不，不会的，这家伙怎么知道我的计谋？难道他看穿了我？没错，我早就看穿了你。乖乖成为我掌下亡魂吧！成了。幽冥之火
我已经彻底炼化了，连人王精致强者都做不到的事情，你居然如此轻松！云清言，你究竟是何人？不要浪费时间了，把幽冥之火叫出来，探查我妹妹魂魄的位置吧。好，出来吧。众人，接受我朋友的指挥。是。这是我妹妹的玉佩，你根据上边的气息，赶紧探查。好。有名之童，文幽太虚，找到了。不好，林青烟妹妹的魂魄正被摄魂珠围攻，看情况，坚持不了多久了，我得赶紧回去通知。你妹妹身处东南方向二千里外的冰山上，正在被摄魂珠围。好，好快。走吧，别发愣了，咱们也过去。不要怕。青岩哥哥一定会找到我们，把我们救出去的。嗯，我不怕，青岩哥哥一定会来的。青岩哥哥，快杀我妹妹，给我死！彩儿，不用怕了，把眼睛睁开吧。哥哥来了。青青青岩哥哥，青岩哥哥，你终于来了。就是些不成气候的小角色，全部都解决了。谢谢。严重了，对付这些摄魂珠算不上什么。这是？这是天地异象，冥界吸魂。冥界吸魂？我怎么从未听说过此等异象？冥界吸魂异象，一般便是在阴气极重的地方会出现。可能刚刚我们灭杀的摄魂珠太多，导致其释放的阴气太过浓重。冥界吸魂会吞噬神魂，我们必须马上离开，否则你的妹妹会有危。青、啊、烟哥哥，彩儿，不，该死，怎么会这样？不好，这是能量虚化，被冥界的力量侵蚀后，谁都无法触碰得到了。哎，完了，一切都完了。除非现在能将那个冥界吸魂的漩涡入口击溃，要不然，一切都将化为冥界的养料，填充其中。击溃漩涡入口，便能阻止。可以。当时有人从冥界之主手里救人，发生过类似的事情，对方斩碎了这界域上的漩涡，将人救出。不过，他是一位凌驾于众生的人皇境至尊，没有这个实力。是破坏不掉那漩涡的。多谢相告，云清扬，你燃烧掉全部的仙帝精血，足够爆发出人皇境的战力了。彩儿，哥哥一定会将你救下来。林染竹，一会儿我将漩涡击碎后，大概率会被卷入无尽虚空。如果真的这样，我妹妹就拜托给你了。她的肉体在天剑宗，被苏寒长老照看。不，不要这么做。疯了！林青岩疯了，他居然想要击碎那个漩涡！一个阴丹境，无论他手段多逆天，想要爆发出人皇境的战力，根本就是天方夜谭。林青岩把他妹妹托付给我，说明击碎漩涡后才是他真正的危险之时。林青岩，不要冲动了。定，这个术法能将万物定格三息，不过对我来说，已经够了。天地惊险，全然！好强的威压，我从未见过。这，这是人皇境界的威压啊！大战，成功了！啊、这，怎么可能？好了，彩儿没事了。不过，我的气力也已经耗干了。阴丹境爆发人皇境战力，闻所未闻，可惜啦。云清言，这个结果，你一定早就预料到了吧？你放心，我会将你的妹妹天地二魂安全送回的。
炸了这么多的鱼，往后几天咱们都不用为吃的发愁了。哎，小鱼，都怪爷爷没用，让那王二虎把田地占了，现在家中没了口粮。没事的，爷爷，鱼很好吃的。有了这些鱼，我们可以做鱼汤、烤鱼、腌鱼，还可以用鱼和别人换米面呢。啊、什么东西、啊？啊！我的鱼啊！鱼儿，小心，不要过去！啊、水里的是个人，他怎么会从天上掉下来？啊！我辛苦抓来的鱼全部惊散了，他肯定不是好人。爷爷，我们不要管他。说什么傻话呢？鱼没了可以再抓，但是人不能见死不救啊！走吧，帮我把它拉出来。哼，坏人，弄丢了我的鱼，还要我们救你？这，这是哪里？我，我怎么会？后生，你醒了呀？喏、no, ，你刚才掉到水里去了。浑身冰凉凉的，喝了这碗鱼汤，暖和下身子。老人家，是你救了我吗？哎、算不得什么救命，我只是把你从溪水里抬出来罢了。啊、爷爷你，你怎么能把我们最后的鱼汤给他喝？最后的鱼汤，看来救了我的这位老人家，日子过得不怎么样。<笑>鱼儿，不得无礼。呃<咳>，这位受伤的小哥更、呃、更需要鱼汤。他需要鱼汤，我们就不需要吗？爷爷，你再不吃东西就要饿倒了。你是鱼儿最后的亲人，鱼儿不想你出事。哎，我孙女儿不懂事，让您见笑了。无妨，小姑娘，不就是鱼吗？你想要多少，我都可以给你抓来啊。就你一副病殃殃的样子，还抓鱼，别被鱼抓走就烧高香了。真不知道爷爷救你干嘛，又是个拖累。我家鱼儿性子比较直，小哥别往心里去，你还是先休息吧。一会儿我们去抓鱼，不用麻烦你们了，还是我来吧。虽然我受了伤，但是抓些鱼还是手到擒来。哎，小哥，你，爷爷，你就让他去。我倒要看看他一会儿抓不到鱼还怎么吹牛。去！啊、这这怎么可能？这是修行者的手段。二位，别傻愣着了，快去捡鱼吧。你，你是在耍戏法吗？屈指一点。便将溪水中的鱼轰炸而出，这般手段，小哥，老头子，我要是猜测不错，你应该是那修行者中的越境强者吧？越境强者，爷爷，越境强者是什么意思啊？越境强者，传闻可飞天遁地，更甚者可破山填河，如此形容。鱼儿，你或许理解的不够直白。这么说吧，咱们村那村霸王二虎，之所以武力那么强，可以在村中横行霸道，就因为他是星境修行者；而月境强者，至少能打他二十个。什么？能打败二十个王二虎？这得多厉害！我要是把这个家伙带回村给我撑腰。岂不是再也不会被人欺负了？还有村里那件事儿，是不是也能够解决了？莫老，言语姑娘，我确实是名修行者，但我不是越境。<笑>小哥还藏拙起来了，不过老头子我也是有些见识的。捕鱼的神仙手段，突然从天上掉落而下。种种迹象都证明了你是越境强者，小哥不必自谦，你否认不掉的。我爷爷可是村里出了名的董老儿
，你就别不承认了。再说，你刚才都展现出那么厉害的本事了，现在说自己不是月境强者，你认为我们会信吗？我们又不傻。呃，好吧，我承认。看来这里的人对修行者了解不多，居然以为月境就天下无敌了。不过，没必要较真，他们说什么就是什么吧。<笑>我说，大兄弟，那个你捕鱼那招，能能不能教教我啊？呃呃，教你也不是不行，不过起码你得先。呃、什么东西、啊？妖气。<笑>好香的人肉味儿，看来我可以饱餐一顿了。皇。黄鼠狼妖，怎么会？这青天白日的，怎么会出现妖兽？区区二级妖兽，居然也敢青天白日之下出来，胆子倒是不小。哎，你是修行者？小哥，这黄鼠狼妖兽，已经是二阶巅峰，你岂能做到不分化形？且口吐人言，你虽然是越界高手，也不一定是他对手啊！越境，你区区一个越境修行者，竟然瞧不起我堂堂二阶巅峰妖兽！小子，你脑子进水了吧？二阶巅峰妖兽，爷爷，什么是二阶巅峰妖兽？难道越境修为的云大哥也打不过吗？妖兽二阶相当于人类修行者的月境，黄鼠狼妖二阶巅峰，等同于月境修行者中最强的存在。况且妖兽的体质天生就比人类强大，而云霄哥哪怕是月境最强，但此刻身受重伤，想要打败对方难如登天。这荒树狼妖这么强吗？那我们今天是不是难逃此劫了？莫老、言语，你们无需如此悲观。这只黄鼠狼妖，我真的可以对付。云小哥，你就不要逞强了，还是用老头子我这个法子吧，更稳妥。嗯，您还有法子对付黄鼠狼妖？我的乖孙女儿，以后你就要靠自己了。云小哥，带我孙女走，我跟他拼了！只要我能拖延片刻，以云小哥月境强者的实力，带鱼儿逃走绝对没问题。你个老东西，想拖延住我，做梦！呀，什么？死吧！爷爷，我，我竟然连一秒都拖延不了吗？鱼儿。爷爷没用，对不起你。你想杀人，先问我的剑。啊！我，我没死。黄黄鼠狼妖被云小哥一剑斩杀了。啊、爷爷，<笑>爷爷，你吓死我了！刚才鱼儿以为要永远失去你了。爷爷没事儿。一剑斩杀二阶巅峰妖兽，云小哥，你其实不是月境吧？没错，其实我是。你其实是那传说中绝巅至强者大日天神。大大日天神，他不会说的是阳镜修行者吧？啊，大日天神，爷爷，啥是大日天神啊？传闻月境强者之上。有一种实力更加强横的阳镜至尊强者，可搬山倒海、摘星揽月，被人尊称为大日天神。这么说你可能不好理解，但村里的王二虎是多强的实力，你应该知道吧？大日天神一口气能吹死一百个王二虎。天哪，一口气吹死一百个王二虎！云大哥，你原来这么厉害呀、啊！误会了，误会了，我真的不是莫老口中的阳镜至尊强者。云小哥，做人可不行这么不实诚啊！你若不是传闻中的大日天神，怎么可能一剑轻松斩杀二阶巅峰妖兽？你要是再不说实话，老头子，我可是要生气了。
，我觉得爷爷分析的很对，只可能是月经之上的阳镜才能如此厉害，要不然完全没有解释。林大哥，别藏着掖着了，承认吧。啊，好吧，你们说是，那就是吧。这里的人对修行境界的了解概念太混乱了，我还是放弃挣扎，躺平吧。呃，到了，云霄哥，那就是我们村子，条件一般，你别见笑哈。莫老言重了，在这大山之中能有个栖身之所，已经非常好了。嗯嗯，云大哥，你有没有什么法子能让我变得很厉害，哪怕暂时的都可以？嗯，变强想干嘛？打你们村的村霸王二虎吗？哇塞，云大哥。你也太厉害了吧！一眼就把我看穿了。那不知道云大哥能不能教我个一招半式啊？这个嘛，教你倒是可以，不过要吃很多苦的。不知道你能不能？去你的！没钱是吧？那就拿你女儿抵。走。父亲，这该死的王二虎又开始欺负人了。再这么下去，我们村子没被那东西毁掉，先被王二虎给祸害没了。哎。都小声点吧，被他听了去，一顿毒打就是最好的结果了。爷爷，被被王二虎欺负的是长山叔和青青姐。这可恶的王二虎，还是对他们下手了。云小哥，恕老头子冒昧，还请你出手相助，救救他们。林大哥，求求你快去阻止王二虎，将青青姐救回来吧，求求你了。我不会出手，不过。之前你不是想亲自出手教训王二虎吗？现在你已经有这个实力了，去吧。什么？我我可以打得过王二虎了？呃、云小哥，这事儿可不能乱开玩笑啊，会出人命的。莫老，我云青岩还没有不知轻重到在这个时候开玩笑，你放心，我说的是真的。鲶鱼，去吧，你现在已经打得过王二虎了，相信我。林大哥，我相信你。啊、这是蜻蜓点水功啊！这，难道，难道这云小哥真的传授了功法给言语？林大哥果然没有说谎，我竟然已经学会轻功了，感觉自己体内的力量也强大了很多。王二虎，你给我站住！放开那女孩！啊啊、这，这太冲动了！是啊，想救人的心情我们都明白，可是这样做只会得不偿失，非但人救不出来，还不自己搭进去。哎呦，老天保佑，希望王二虎不会杀人吧。嗯，臭丫头，你混腻歪了吧？敢管我的闲事儿？呀，你快回去，不要管我，太危险了。青青姐，你放心，我认识了一位大日天神。他已经把我变得很厉害了，我现在打得过王二虎。王二虎，赶紧给我放了青青姐，要不然别怪我对你不客气。啊、<笑>想骗我放人，起码编个像样的理由吧。居然说什么大日天神帮你变强，你当我是傻子吗？去死！糟了，王王二虎直接出刀了。啊，言语太年轻了，这种谎话。怎么可能骗得了王二虎啊？老天爷，你就不能张开眼谢谢灵吗？到底还要死多少人呢？这王二虎速度好慢啊！呀、yeah! ，升得太慢了！什么？天哪！烟烟玉躲开了王二虎刚才那刀，难道他说的是真的？遇到了大日天神，还传给了他打败王二虎的实力。看这情形，鲶鱼或许真的有机会。太好了，鱼儿躲过去了。虽然知道云小哥定然不会让鱼儿出事儿，可还是免不了紧张。嗯，有意思，鲶鱼现在的状态明显已经适应了我传给他的功力。看来我遇到了一颗好苗子。哼，不信你还能躲过第二刀。我闪。只要第二刀，绝对躲不过第三刀。再闪！看我的第四刀！哎，能不能快点儿？太无聊了，这就不行了。你不出手，那轮到我了。好快！我
居然被一个臭丫头干掉了。哼，赢了！烟雨竟然，竟然真的把王二虎打败了！太好了，我们青山村终于可以恢复安宁了。老天有眼，老天有眼的。云小哥，谢谢你，我从没有见过鱼儿如此开心，如此有生气。我老客气了，举手之劳罢了。言语，谢谢你救了我们父女二人。鱼儿，你真的太厉害了。是啊，鱼儿，你实在是太厉害了。有了你，我们村子就有救了哇、啊。村长，您客气了。王二虎祸害乡里，能为大家除去遗憾，我也很荣幸。好，好，好！你能有这种觉悟，真的太令人欣慰了。那就多委屈你一下，明天穿上嫁衣，让黄大仙迎娶了吧。什么，村长，你你让我嫁给黄大仙？哎，你没听错，我说的确是让你嫁给黄大仙。村长，这是老糊涂了吧？烟雨可是刚帮村子解决了王二虎这个恶霸败类，你现在居然要让他嫁给黄大仙，这，你这不是把烟雨往火坑里推吗？定期要选人嫁给黄大仙，这个我们都理解，可为什么要选烟雨呢？换一个不行吗？诸位，不是我非要选烟雨，而是为了大家的性命，不得不如此啊！昨天我收到了那边的消息，如果这次咱们村选出的人没被看上。就要全村被屠！什么？全村被屠？可，可就算这样，为什么非得是严鱼呢？对呀、啊，严鱼长得虽然不错，但是村里不逊色于他的也不少啊。黄大仙有一个癖好，但凡有修为的女子，只要不是奇丑无比，一定会被看中。而严鱼如今是咱们村子唯一有修为的女性。所以，原来是这样。哎，我们刚才太冲动了，误会了村长的一片苦心呐。事已至此，咱们别无选择了。为了全村人的性命，只能委屈言语，让他明天嫁给黄大仙了。我孙女是不会嫁给黄大仙的。上苍垂怜，将大日天神派到了我们村，明天。不会是鱼儿的假日，只会是那黄大仙的忌日。啊！大日天神？什么大日天神？我知道，传说中可移山填海、摘星揽月，几乎无所不能的至尊强者。之前言语说是因为大日天神把他变强的，难道他还把人带到咱们村里来了？之前没注意，那儿不就有个从来没见过的大活人吗？啊！啊！真是的。我刚才居然把云大哥给忘了，给大家介绍一下，这位就是传我功力的大日天神，有他在，明天就可以把内黄大仙一剑咔嚓了。嗯，真的吗？要是能这样，那就再好不过了。今天死了王二虎，明天如果又能把黄大仙杀掉，我们青山村就可以真真正正的过上安稳日子了。老天爷，你总算开眼了呀！哎，你们不要在那里妄想了。大日天神，咱们青山村曾经有过十二位，可结果全被黄大仙给一击毙命了。什么？我们村有过大日天神？十十二位大日天神被一击毙命？黄大仙这么恐怖吗？如此说来，我们难道还是要把村子里的女人嫁出去？莫寒，言语。但我说的都是实话呀，大日天神是对付不了黄大仙的。老头子，我在这里给你们爷孙俩跪下了。为了全村人的性命，言语，你就答应出嫁吧。什么？大大日天神也对付不了那些妖怪吗？这事儿言语要是不答应，我绝对不会起来。你们还在傻站着干嘛？言语要救全村人性命，你们连感激都不会吗？言语，拜托你了。言语，你放心，我们一定会带你孝敬莫老的，给你磕头了。啊！你们，言语，不要搭理他们，我们走。没错，鱼儿
，咱们走。墨海，言语，难道你们就真的忍心眼睁睁看着全村人被杀吗？爷爷，墨海，我就知道你是不会抛弃我们的，你答应了是吗？莫老，求求你了，答应我们吧！我们也是真的没办法了呀！你们为我们村子所做的付出，我们青山村一定世世代代铭记。哼，你们逼迫他人送死求自保，竟然如此理所应当，真恶心！谁若再多说一句，立斩之！你，莫老，烟雨，不要被他们这种道德绑架所胁迫。不过是群跪了太久、已经站不起来的软骨头。不值得同情。那什么黄大仙，他不来便罢。若是真的敢来，我亲手灭了便是。村长，这下我们可怎么办呢？劫青使者是由我联系的，我会告诉他们，被选中明天要出嫁的是莫言语。为了全村人的性命，只能对不起他们爷孙二人了。云大哥，如果牺牲我能让大家活命，其实……傻丫头，你不用想太多，相信我，明天一切都会被解决的。是啊，别想那么多了。不管明天结果到底如何，今天咱们好好饱餐一顿，走，回家，爷爷给你做全鱼宴。云小哥，快跟我们走，回家。莫老，这是怎么了？我们这里只要天一黑，便会妖兽横行。不过，人若老是待在家里，便不会受到侵犯。所以，咱们必须趁着天还没有完全黑下来，回到家中。妖兽横行，这些妖兽只进攻天黑在外面的人，不进攻回屋的人。是啊。从我记事起就这样，几百年的传统了。哎，云小哥，你还在那里愣着干嘛？赶紧跟我回去啊！这些妖兽如此守规矩，看来这背后定然有人掌控着他们。阿伟，今晚咱们别吃鱼了，换个口味怎么样？啊？什么？可我们除了鱼，啥也没有啊！爷爷。云大哥说请咱们吃好吃的，然后就这么一动不动的站在外边，这到底啥意思啊？一会儿妖兽可就来了，他遇到危险怎么办？看不明白，真的看不明白。好久没开荤了，是呀、啊。<笑>哦，食材到了。嘿嘿嘿嘿，没想到在这破村子，居然还有人不识抬举，大晚上的敢出来。主人早就交代过，晚上敢出来的人，我们可以随意吃。哼，我身上的肉可硬，你们想要吃我，可别崩坏了牙。好个张口的人类小子，我倒想看看，是你的肉硬，还是我的牙硬？爷，爷爷。那些妖兽围攻云大哥了。放心，这两只妖兽应该只是先天生灵，不是云小哥的对手。可可是、啊，烟鱼，出来，洗锅烧水，给这两只畜生退毛。今天咱们吃烤肉。啊啊！烧烧水？我我们要吃这些妖兽。这两只妖兽身上血腥气很重，想必平时没少坑害人。今天拿他们尝鲜，也算是为死在他们手中的人报仇了。好、啊，云大哥，我听你的。云、啊、云大哥，这这东西真的能吃、啊？只不过是普通妖兽的肉罢了，很香的，你尝尝。啊，我我不敢吃。云小哥，你。你不仅杀妖兽，还吃他们的肉，若是惹得他们震怒，恐怕不好收场啊！哎，你们想要活命，想要战胜妖兽，首先要先战胜自己。如果你们不战胜自身对妖兽的恐惧
，哪怕我将他们打跑了，他们也迟早有一天会卷土重来。只有你们自己心中有了面对他们的勇气，才有生存下去的希望。这，云大哥，你说的对，我们想要战胜妖兽，就必须先战胜自己心中的恐惧。如果连面对妖兽的勇气都没有，我们根本不配生存下去。啊啊！我吃死你们这些害人的妖兽！哦，烟雨，你你怎么了？这这肉真真好吃啊，比鱼肉不知道好吃了多少倍。真的？那给我也尝尝。哎呀，爷爷，爷爷，让云大哥再给你烤一块儿。乖孙女儿，我就尝一口。这地方灵气浓厚，但是一众村民却都没有修为，纵然恶霸王二虎，也不过是身体强壮一些而已，这绝对不正常。看来。和那群所谓的黄大仙有关系啊！该死的，这家伙不但把大黄和二黄杀了，竟然还把他们吃了！我得赶紧回去禀报主人。哼，留你一条命，目的就是为了揪出你的老巢。这是捅了狐狸窝了。嗨，再过三天就到了咱们收获的季节了。咱们妖狐一族啊，圈养了祁连山一千多个部落的人类，每个部落一年却只允许筛选一个美女，真不知道族长是怎么想的。嘿，我说胡三千，你就知足吧。咱们族长说的对，不能竭泽而渔，这样才能长久。放我们出去！什么仙人？你们都是妖怪，亏我还想要和你们求仙问道。你们这些恶心的臭狐狸！杀了我，杀了我吧！我不想再被你们糟蹋了。哼，这群人体内的精魄已经被吸食的差不多了，没什么价值了。嘿嘿嘿嘿，也不能这么说啊！这群人类渣子，虽然对我们这些阴丹境强者无用了，但还可以给那些刚刚进入化形期的小辈使用。这群畜生，居然是在这祁连山中将人类圈养起来，供他们吞噬精魄，全都该死！嗯、没想到这群狐妖的首领，竟然是一只应变境的大鹏鸟。这群畜生，绝对不能放过我！我现在伤势还没有完全恢复，对付应变境的妖兽有些困难，而且这里还有数万头狐狸精，看来得找些材料布置一个大阵，只有这样，才能把他们一网打尽，永绝后患。过海，给我滚出来！快到了！你们，你们要干什么？过海，今天我再和你说一遍，到底要不要让言语嫁给黄大仙？不嫁！你们谁愿意嫁谁嫁，我家言语绝不会嫁。我才不会嫁给妖怪！哼，好，既然你们敬酒不吃，非吃罚酒。那就别怪我这个当村长的翻脸无情了。你想要干什么？青树我儿，将莫言语给我绑了，押往祭坛，等候黄大仙降临。孩儿遵命。宋宋青书，你。宋青书，你你不要轻举妄动。虽然你是咱们村最厉害的人，但但我有个哥哥，可是。可是大日天神，什么大日天神？他不来找我，我还想要找他呢。<笑>我倒是想看看这个外来人究竟能有多大的能耐。你要找我？你你是谁？我靠着大仙们赏赐的灵气，已经修炼到了仙境九阶，是整个祁连部落的最强者。为什么这个人出现在我面前，我一点感知都没有？所有村民都没有修为。唯有你到达了星境九阶，你和你的父亲如此积极的想要把言语嫁给所谓的黄大仙，应该是想要借以讨好黄大仙，让他们将你收入仙门吧？啊，关关你什么事？我警告你，你你可别轻举妄动，再动一下我就杀了他！爷爷，你也给我过来吧！云青岩，我警告你，再向前一步。这两个人都别想活！我是该说你们天真好。
还是说你们啥好呢？如果我告诉你们，你们崇拜的大仙是一群肮脏龌龊的黄鼠狼、狐狸精，他们所谓的仙法不过是妖法而已，你还会想拜入他们吗？少瞎扯！你这个外来人好大的胆子，竟然敢随意侮辱大仙！我告诉你，你活不了多久了！执迷不悟，把人放了。我可以只废你修为，饶你一命。我呸！我看你还没看清现在的局势吧？这里可是我的主场。你要是想让墨海活命，就自缚手脚，去村内祭台向黄大仙请罪。七言小哥，不要管我！老朽活了这么长时间，已经活够了。你只要帮忙救下烟云便可，动手吧。七言哥哥，救我爷爷！烟雨不怕死，谁都不用死，该死的是他们两个。什么？什么？这个外来人正正动用的好像是仙法，他难道也是仙人？管不了那么多了，这个人杀了村长和村长的儿子，我们得赶紧去村内祭台通知黄大仙的使者。烟雨，你没事吧？爷爷，我没事，多亏了云哥哥及时赶到。你们先在这里休息。我先去祭台看看。等等，青岩小哥，那祭台有一个会仙术的黄大仙使者，仙术高强。青岩小哥，你还是找机会快走吧。是啊，那个人很厉害，他一动手就是山崩地裂。一旦他出手，青岩哥哥你就危险了。放心吧，我们谁都不会有危险。而且，我在村子里没有感受到那个所谓使者的气息，他应该不在这里。这。青岩哥哥，你可要小心啊！放心，徐哥大人，赶快现身吧！我们秦莲部落来了外人，杀了族长和族长的儿子，请你赶快降临，拯救我们族群吧！黄大仙，请保佑我们的。什么垃圾祭台，给我碎！这个人居然毁了祭台！他他怎么敢？他难道就不怕黄大仙的报复吗、呃？这个人看起来是会一些邪术，我们不是对手，只能等黄大仙过来了。这里倒是一个不错的布置大阵的位置，就在这里将那些畜生一网打尽了。何方鼠辈，竟敢毁我祭台！看，黄大仙回来了！太好了，黄大仙终于来了，这小子惨了！到底是怎么回事？祭坛怎么会被毁？大仙，你可算是回来了！大仙，我们族内来了一个外来人，他不但杀了族长和族长儿子，而且还侮辱黄大仙。他居然说黄大仙都是成了精的黄鼠狼，祭坛也是他毁掉的。什么？这方圆万里的祁连山脉都没有人知道，我们其实都是黄鼠狼精。这个人。都是外来人，我等你很久了。你你想干什么？给我血本体！这怎么可能？连黄大仙都不是这小子的对手吗？你们快看，黄大仙变变身了！这这真的是黄鼠狼？怎么怎么会？该不会就像这小子说的那样，黄大仙就是黄鼠狼吧？臭小子，我要杀了你！缝刃，小小的缝刃也能称之为仙法？那我这手段又是什么呢？好，这个人好强！啊、糟糕、啊，我的尾巴！我们这群浑身骚气的黄鼠狼，不过是给狐狸精和大鹏鸟卖命的走狗。居然也敢在人类面前作威作福！什么？你，你竟然什么都知道？不行，我不是这小子的对手，必须得想别的办法，否则今天怕是要死在这里了。王大仙的信徒们，快献出你们的鲜血，挽救你们的信仰吧！你都这副模样了，你觉得还会有人信你吗？等等等，我我信黄大仙，我也信，我也信。你们
。没想到信奉黄大仙的思想，在这群村民之中如此根深蒂固，我已经让他显形了。居然还有这么多人信仰他！我最忠实的信徒们，不要被眼前的假象所迷惑。站在你们面前的这些人，个个的就是无邪人，还是地狱跑出来的恶魔。只是为了使用的妖术，变成了黄鼠狼，妖魔过境的妖龙布，就只能用你们的鲜血去净化。我最忠实的信徒。奉上生命。这是蛊惑人心的幻术。看来，这些妖怪一方面有强大的武力震慑，一方面用幻术蛊惑，才将这些平民控制得死死的。人类，我劝你乖乖投降，和我回总部去面见大鹏大人，否则我就让整个祁连部落的人都去死。区区幻术也想威胁我？诸天光明印！啊！这是什么光？不！我我这是怎么了？我为什么有刀刺伤自己啊？好，好像是黄大仙让我们这么做的。诸位，睁大眼睛看看吧！如果这黄鼠狼真的是来保护你们的，那为何要让你们献祭生命？这分明就是杀人的邪法！啊！你找死！既然你执迷不悟，那你就和这群村民一起去死吧！该死的是你！啊！你竟敢！你们现在可信了？少少侠，那黄大仙真的是黄鼠狼变成的？仙人怎会将你们圈养起来？你们自己想想。从出生到现在，你们有没有接触过外面的世界？如果他不是黄鼠狼，又岂会每年要求你们献出少女作为贡品？如果不给，便会降下瘟疫惩罚你们。仙人会这么干吗？少，少侠说的有道理。但这群黄鼠狼法力高强，如今少侠杀了他们的使者大人，他们恐怕不会善罢甘休啊！诸位如果信得过我，这几天便都待在家里，不要出门。安心修炼这部功法，这功法只要悉心修炼，便可以达到先天生灵的层次。其他事情，我来解决。这，这竟然是一门仙法呀！我们每年给黄大仙贡品，黄大仙可是从来没赏赐过我们仙法呀！不谢少侠，我们回去就立即为您立生祠供奉。都给我站起来！啊！除了天、地、父母外，没有人值得你们跪。我能帮你们的只有这么多了，不要老想着依靠别人，只有靠自己，你们才能摆脱这些妖怪的控制，才能活得像个堂堂正正的人。少侠说的对，我们要靠自己。我要努力修行仙法，变强起来。对，修行仙法变强后，我也要让这些妖怪跪在我的面前。好了，你们现在便都回家吧。记住了，最近这几日，千万不要出门。是，明天便会有黄大仙过来娶亲，现在布阵，应该还来得及。八方金斧阵，国旗。这深坑，就当做这十万妖魔的埋骨之地。莫言鱼的迎亲队伍到了，祁连部落的信徒们还不快出来迎接？哎，好像有点不对劲啊！这祁连部落的祭台怎么被人拆了？黄鼠狼来了！该死的！如果不是云少侠，我们到现在都不知道黄大仙原来就是黄鼠狼变的。更可恨的是，整个祁连山上百个部落的人都被黄鼠狼当成畜生豢养着。昨天言语偷偷和我说，云少侠告诉他，那些嫁过去的所谓仙姑和秋仙法的男人，都被关在大笼子里，当成黄鼠狼上级狐狸精的玩具。不，不知道云少侠能不能拦住这些人啊？铁脸部落，好大的胆子啊！
竟然没人来迎接我们！岂有此理！我们这就去杀几个人，给他们点教训。正好我们也好久没吃人肉了，我已经等你们很久了。人类修行者，你平白无故杀我族人，是不是该给我一个交代？交代？你们黄鼠狼和妖狐一族将我人类当成畜生豢养。是不是也该给我一个交代？小子，看来你是外来人，不了解这里的情况。这魔贝岭的人族都是大鹏王手下灵兽豢养的家禽，就如同你们人类也会豢养灵兽一般，再正常不过。我看在你是外来人的份上，就原谅你这次的冒犯，但你必须马上离开。这人修为似乎比我要高，我先找机会逃离这里，通知胡王，到时候再找高手围杀他才好。身为人族，还从未听说过别人敢将我人族当畜生豢养起来的说法，而且还说得如此坦然。在我云青岩看来，这已经触碰了我的底线。这是找死！你敢？呃你竟然敢连黄大仙都敢杀！搜魂！啊！原来，这只大鹏鸟是大鹏王的儿子鹏飞，为了拥有王者血脉的孔雀蛋，才来到这个狐狸窝。拥有王者血脉的孔雀蛋，一旦成熟，就意味着会有一个人王境的高手诞生。看来我得去趟黄鼠狼的老巢了。终于到了，神石，扩散。孔雀蛋，在那里。开始吧，老奴遵命。居然想要依靠催眠的方式，让孔雀生灵与你建立血脉联系，倒是不错的计谋。神石，惊醒、啊！吴东来，这是怎么回事？少少主，刚刚这蛋内突然迸发出一股犹如浩瀚沧海的精神力，奴奴婢的精神力一个照面就被击溃了。浩如沧海，难道是这孔雀王族的天赋魂力？少主，奴奴婢心神受损，至少要休息一天才能恢复。少主可否再等上一天？看来也只能如此了。多谢少主，奴。不过你只有明天一次机会了。如果明天还不成功，你便没有存在的必要了。老奴明白。对了，听说你豢养了不少人族少女。呃，对，我今日正好派了一个百人的接亲队，前往各大部落去娶亲。过一会儿会有上百个人族少女供少主挑选。嗯，很好，我先回住处了。等人族少女到了后，全部都送到我的房间。我要一百个。老奴遵命。无论是谁，始终都逃不过一个“色”字。哼，居然还想着接亲的人族少女，你们怕是不知道，你们派出去的那群黄鼠狼下属，都已经在我过来的路上被我灭了。这鹏飞倒是小心，在这道场建筑上设置了三层禁制阵容：神地魂力，给我荣。在我神地神石的覆盖之下，这世间一切大阵，我都可以轻松穿梭。没想到这么轻松，铜锣剑，我输。孔雀蛋到手，但是给你们来点更好玩的。<笑>完美。尹大哥，你回来了。嗯，烟雨，我有很重要的事情要做，你帮我守在外面，不要让任何人打扰我。哦，好吧。胡东来。你给我滚过来！怎么了，少主？胡东来，你干的好事
。少少主息怒，我派去接亲的队伍一个都没有回来，很可能遭遇了不测。我这就亲自去给你找人族少女，马上就能。给我闭嘴！你给我解释解释，这是什么意思？什么？这,这怎么可能？我只问你一次，孔雀蛋在哪里？这这这这这这这这这孔雀蛋怎么会丢？这不可能啊！少主，你相信我，我是绝不会偷孔雀蛋的。那这上面的字怎么解释？少主，即便是我真的偷了这孔雀蛋，我也不会傻到把自己的名字写上去啊！这不是找死吗？一定是有人陷害。这，嗯。你说的倒是有几分道理，多谢少主明察。不过，你还是得死。少主且慢，孔雀蛋丢了，现在正是需要人手的时候，我可以让胡子胡孙们出去寻找。少主，您再给我个机会吧。少少少少少少少少少少主，哼，我就再给你最后一次机会，现在就去找，找不到你们整个族群。就没有存在的必要了。是是是。鸿飞和那群骚狐狸随时可能冲我，我在这八方金锁阵中将孔雀蛋炼火，可以确保万无一失。起。嗯，这不是人王境孔雀产下的孔雀蛋，是人王境强者涅槃而后的卵。我若在此刻将其炼火，其涅槃之前的全部记忆。都将尽数泯灭。唉，还是算了吧。人王强者，尤其是妖兽，修炼不易，我不可如此做事。要出生了，不愧是人王境强者涅槃重生，刚出生就有这种气势。人类，这是哪里？魔背岭，祁连山脉。魔背岭，祁连山脉，是什么地方？你身为孔雀族的人王强者，竟然不知道魔贝里，难道你失忆了？我，我只记得，在涅槃之前，我被一个我特别信任的人偷袭，其他的都不记得了。难怪。你和其他人类不一样，我看不透你。天哪，你竟然有神识，这怎么可能？为什么不可能？我虽然记不起之前的很多事情了，但有一件事我是很清楚的：只有传说中的仙人才有神识。你，你难道和我一样，也是涅槃重生？而在涅槃之前，你是仙人？仙人，算是吧。我可是仙帝，一念之间便是成千上万的仙人，也要灰飞烟灭。纵然你曾经是仙人。现在也只有区区玄境级别，但我很看好你，帮我一个忙，我可以给你三个人情。你想让我帮你恢复记忆？没错，你应该知道，人王境强者的三个人情价值究竟有多大。相比于三个人情，我想我直接把你收服，价值应该更大吧？你刚刚并没有那么做，当然，即便你做了。也收服不了我，为何？因为我脑海中有这个。这是九死生杀大阵。你竟然对自己这么狠，为了不被人奴役，竟然给自己布置了如此恶毒的诅咒大阵。我也记不清自己为何会布下这大阵了，但我现在很喜欢它。一旦有人要收服我，大阵便会自动启动，让我形神俱灭。与其被人奴役，死亡对我来说肯定是更好的选择。哎，看来我除了同意你的要求，没有更好的方法了。你的选择是明智的。我残存的记忆告诉我，在孔雀族的传承之地，有一个只有我才能打开的机缘。只要我能得到这个机缘，便能瞬间恢复人王境修为和记忆。好，我送你回孔雀族。你欠我三个人情。嗯，你不打算和我立下契约吗？契约，不必了，没有人敢赖我的账。我还有一些事情要处理。
，三天之内，咱们启程。立即派出所有的虎子虎孙，那群依附于我们的黄鼠狼，全都给我出去查，把偷东西的人查出来，查不出来不许回来。是，我们这就去办，马上安排人。副、啊、组长，大事不好了，大事不好了！说话给我小声点儿，说，出什么事儿了？我，我们派出去的迎亲队伍，全都被灭了，一共两百多人的队伍呀，全都被那个人类杀光了，只有只有我一个人活了下来。什么？在这魔贝岭，竟然还有人类敢挑衅我们？那个人肖伟应该是玄境初级左右，但是出手非常狠辣，招招毙命。马上调集四大玄境长老，一同去将那人类诛杀。我现在得先追查孔雀蛋的事儿，四大长老过去应该足够了。好，我马上去通知。他们来迟了三个时辰。人类，就是你灭了我狐族的迎亲队伍。人类，你胆子不小啊！人类，今天就是你的死期。四位长老，这人只有半步玄境的实力，我正好与其相当。不如就让我出手将其拿下吧。准，不过族长特意交代过，这个人类要生擒，你下手注意点分寸，别一不小心搞死了。<笑>放心吧，大长老，您瞧好就是。区区人类也敢杀我们的族人，真是招！<笑>什么？竟然一巴掌就把半步玄境的黄三拍死了！看来这个人的战斗力远超普通玄境强者呀！哼，若非我身负重伤，修为掉落到了玄境，一招便可将你们全灭。大长老，这人仅能一招灭杀黄三，实力定然远胜普通玄境强者。仅靠这些黄鼠狼很难灭掉他，不如让我带着四个狐族嫡系，布下五星连锁回环大阵，一举将其灭杀。胡雪，你有把握。须知，你的实力也仅仅与黄三不相上下。大长老放心，五星连锁回环大阵能够让我们每个人都拥有五个人叠加在一起的实力。这个区区半步玄境的小子，不可能是我们的对手。嗯，好，你上吧。我怎么总感觉眼前这人类没有表面那么简单呢、啊？<笑>二哥不用担忧。即便这人类再不简单，也不过只是一个半步玄境而已。三哥说的不错，我们不直接出手将其灭杀，也不过是为了让年轻人多锻炼锻炼而已。万一胡玄他们真的坚持不住了，我们再出手也来得及。人类小子，你的确有两把刷子，不过可听闻过我五星连锁回环大阵？没听说过，不过。我倒是有一个八方金锁阵，正好可以和你们切磋切磋。哼，那就让我们见识见识吧。无形连锁回环大阵启动，八方金锁阵，点灭。这怎么可能？不，收。不对，情报有误，这人肯定已经到达玄境了。就凭他刚刚爆发的能量威力。我们几个也不是对手，赶紧撤！现在想撤，来不及了。八方金锁阵，左干！这这是什么阵法？人类小子，我们哪里得罪你了？如此心机，骗我们来这里，到底是什么人？人族，万灵之族，尔等区区禽兽，竟然敢在此豢养人族，无虽不才。但势必将尔等诸族灭族，绝后患。你，你欺人太甚！这世界自古便是胜者为王，凭什么你们人族可以豢养妖兽，而我们不能豢养人族？你也说了，胜者为王，因为从古至今，自天地初开，人族便一直是胜者。我，我不甘心啊！欺杀我也！快用传音符通知族长！啊、接下来就等着胡东来自己送上门来吧，我得把这个大坑填满才行。来。
来了。这该死的人类，竟然将我的四大长老全都杀了！吴东来，我不想听你在我面前废话，赶紧过去把这人类灭了，然后集中精力去找孔雀蛋。呃，少主，这人类有古怪。一会儿我若不敌，还望您千万出手相助啊！吴东来，你胆子越来越大了，居然敢向我提要求！呃，不，不敢，奴婢这就过去收拾那人类。这该死的孔飞，居然根本不把我的命当一回事！臭狐狸精，要不是还指望着你帮我找孔雀蛋，早把你废了！卑微的人类，你居然杀了我这么多人！现在自裁，可以少受点苦。自裁？你圈养欺辱我人族，我看自裁的是你才对。这是什么东西？要你命的东西。哼，区区玄境而已，居然也敢在我鹰变高手面前献丑。嗯，这个人类还不错，他若是能在胡东来的手中活下来。我倒是可以考虑将其收为奴。呃，这怎么怎么可能？你只有玄境啊，怎么可能一招就将我击败？胡东来，你将我人族当做畜生圈养，今天该是你偿命的时候了。你你要干什么？我可告诉你，我是大鹏族的人，你你敢动我？大鹏族，在我眼中。不过土鸡瓦狗而已，去死吧！不，少主，救我呀！够了，当着我的面杀我的人，你是当我不存在吗？终于忍不住要出手了吗？少少主，救我！放了胡东来，虽然我不在乎一只臭狐狸的生死，但我的人不是一个区区人类能杀的。人，人类，你听到了？你再不住手，我家少主给我死、啊！怎么敢？竟然敢违逆我的意思？难道你不怕死吗？若是你们大鹏一族的族长来了，我或许还会忌惮三分，但你还不够格。你竟然对我的大鹏威压毫无感觉，实力强，不怕死，还会这么好玩的阵法，我不得不说，你很幸运。幸运何来？因为本少主看上你了，成为我的奴仆，我可以让你继续活下去。畜生就是畜生，不但不知天高地厚，居然脑子还不好使，你算什么东西？也配让我给你当奴仆？既然这样，那你就去死吧！区区畜生，居然敢奴役人族！今日不拔了你一身鸟毛，我知道马王爷有三只眼，你必然。现在你应该知道自己究竟几斤几两了吧？你只有区区玄境修为。怎么可能？所以说，畜生只能是畜生，永远不明白人族的强大。本少还就不信了，你、啊，苏图图，刀一直在身旁，但我不想称王，不是年少太轻狂，只是不想再翱翔。我是陈上上，人送外号，陈刀王。陈刀王，传闻中那个一旦出刀，就必定见血的瀛州八大公子之一。为何他长得和苏图图几乎一模一样？若非我熟悉苏图图的气息，恐怕都要把他直接认作苏图图了。鹏飞，孔雀蛋拿出来吧，否则我可就要出刀了。出刀？那个陈刀王，说说出来你可能不信，孔孔雀蛋丢了。看来，你是真的要逼我出刀啊！陈少少，孔雀蛋真真的被偷了，我没有骗你。王者孔雀蛋是可以用生命守护的东西，如果它真的被偷了，那你就去死吧！啊！啊不要，陈大王！啊
。神，神刀王，口诀蛋真的被偷了，我可以立下天道誓言。如果口诀蛋还在我身上，我将星辰巨灭，永不超生。你真的把孔雀蛋搞丢了？是真的，海王陈道王，饶命啊！你说你连孔雀蛋都能弄丢，还活着干什么？算了，我就为你大鹏族做件好事，直接灭了你得了。陈道王，一鸣神武，文韬武略，气吞山河，冠绝当世，救苦救难，大慈大悲。您老高高在上，和我一只小鸟计较什么？您就把我当个屁，放了吧。听说这陈上上就喜欢别人拍马屁，不知道奏不奏效啊？哎呦，我的优点隐藏的这么深，都被你发现了。这呃，这哪能藏得住啊？陈道王，您是人中龙凤，无论走到哪里，都会让周围的东西黯然失色。您就是瀛洲的太阳，熠熠生辉。您的优秀那是从骨子里散发出来的，其实隐藏就能藏得住的。嗯，鹏飞，不得不说。你这小小鸟虽然笨，但还有几分眼界。看在你还有几分眼界的份上，我便饶你一回吧。给我写个欠我一万斤先天灵液的欠条，这事儿就算过去了。一一万斤先天灵液，哼、哦，你不愿意？呃呃，愿愿意，能给您先天灵液，那是我的荣幸。这陈尚尚和苏图图也太像了，言谈举止简直一模一样。只不过陈尚尚更贪心一些，先天灵液那都是论低的，这陈尚尚竟然开口就问鹏飞要一万斤。哎，这位兄弟，看够了吧？看够了就过来一叙吧，里面有八门金锁阵，哥哥胆小，不敢贸然进去啊。好，啊，你离我这么近，就不怕我对你出手？瀛<笑>州的太阳又岂会对我一个凡夫俗子出手？呃。<笑>这话鹏飞说也就算了，你可别给我戴高帽。如果刚刚我不出现，鹏飞这只小小鸟恐怕已经被你拔了毛了吧？什么？陈尚尚竟然对这小子评价这么高？我我刚刚竟然还想收人家为奴仆？哼，你这傻鸟，还不感谢我一下？呃呃，是是是，多谢大人。还好你没把这小小鸟弄死。否则，他们家那只老鸟就要发狂了，追杀你到天涯海角。我敢杀他，就不在乎报复。哎，不愧是会八门金锁阵的人，说话就是大气。听你的意思，你自始至终都没打算要杀这家伙。废话，他爹可是人王境，我若杀了他的独子，他爹恐怕就算拼着元气大伤与我陈家一战，也会想办法灭了我。我，对呀、啊，我怎么没想到我爹，这陈上上再厉害也不敢杀我呀？那我这次欠条岂不是？喂，鹏飞，你这什么表情？我就算不杀你，也有一百种方法让你生不如死。呃呃，是是是。好了，现在可以告诉我，孔雀蛋是怎么被偷的了吗？是。是在胡东来的道场被偷的，我当时布下了十层禁制，但东西还是不声不响的消失了。十层禁制还被偷了，看来动手的人不一般呢。啊，兄弟，我叫陈上上，不知您尊姓大名啊？云清言。啊，原来是云兄弟。<笑>不知道云兄弟你知不知道这孔雀蛋的下落呀？孔雀蛋确实在我手上。哦，你挺有意思啊！拿刀架在你脖子上不说，不问你了，你反而主动和我说。我不喜欢被威胁，我主动和你说，是因为你的性格对我胃口。哈哈哈，不错不错，没想到在这里能遇到你这么有趣的人。说到那颗孔雀蛋，那不是王者诞下的蛋，而是人王境强者涅槃后变成的蛋，而且。他不能认主，他在涅盘前给自己加了诅咒，一旦被奴役，便会形神俱灭。不能奴役啊！哎，不过你和他打好关系，等他恢复巅峰，也能得到不少好处。呃、走了，武松。苏图图便是从瀛州流落出去的
。现在看来，他很可能是瀛州陈家的人，与这个陈上上是双胞胎，否则，两个人不可能这么像。喂，你一个人族，在瀛州不易，这张地图便留着用吧，应该能帮你一些忙。多谢，后会有期。麻烦都解决了吧？嗯，都好了。我叫云青岩，还不知道你叫什么。我叫什么？我想不起涅盘之前的名字了。那我给你取一个吧。你是孔雀王者，又是女孩子，我希望你温柔贤淑，就叫你孔柔吧。孔柔，嗯，不错的名字。马上要出发了，我有件事和你商量一下。我护送你回孔雀族，但我想要带上一对爷孙，他们对我有大恩，留在这里。恐怕不得善终，这是小问题。摆在你面前的有一个更大的问题。更大的问题是什么？你怎么送我过去？这里是魔贝岭地界，距离孔雀岭数十亿里，你不会是打算飞过去吧？呃，我好像的确忽略了这个问题。我现在已经不是先帝了，瞬息万亿里的能力早没了。毛头小子愣头青，看我的吧！你要怎么做？我身为先帝，的确还不太了解这普通人是如何在如此广袤地区赶路的。啊！啊！哟哈哟！好了。嗯，这是阵车。这阵车是我根据残存的记忆拼凑出来的。上面有三道阵纹，一道负责加速，一道负责加固车身，一道负责空间融合，一息能在空中运行十八里，怎么样？还不错吧？你这个太一般了吧？什么一般？小子，这可是战车，里面有三道大阵，一道是对速度之力的感悟，一道是金刚之力的感悟，一道是空间之力的感悟。便是一般的人王强者，他也只能感悟其中一道。我同时布下三道大阵，你居然觉得一般？看我的，我倒是忽略了先帝时期那些简单的阵纹用处。若是加持到这车上，的确可以作为赶路的工具。哼，我倒是要看看你能有多大能耐。浮空阵。啊，这好深的阵道造诣啊！还有更厉害的，月影阵。追星阵、行空阵、魔云阵、灵风阵、天霄阵，怎么样？一息三百里，不赖吧？什么？这一共是啊，二十三道阵纹。你，你不但会布置八门金锁阵这等阵法，竟然连阵纹的造诣都如此高深。你知道的还只是冰山一角而已。走吧，接上我的两位救命恩人，我们马上出发。言语，云云公子，你没事吧？那些妖怪，莫朗，您不要紧张。外面那群妖怪都已经被我斩杀，不会再有什么危险了。云云公子，原来你是大神仙，你你比我听到的那些传闻中的大日天神还要还要厉害。我们我们之前还只把你当成一个普通少年，对您不敬，你。可不要责怪我们，莫朗，您说的哪里话？莫朗，您和言语对我有救命之恩，我来此，正是想带你们离开这里。什么？离开？这，这里是我们的家，我们为什么要离开？丁大哥，你是说带我们离开祁连山脉吗？嗯，虽然狐狸精和黄鼠狼都已经尽数伏诛，但这祁连山脉妖兽纵横。只有将你们带离这里，才能远离危险。可是，这是我们的家呀，我们世代都居住在这里。爷爷，我们对外界一点都不了解，有云大哥带我们出去，绝对不会有事。我们应该珍惜这次机会才是。言语说的不错，更何况这里的妖兽将人族圈禁起来，当做畜生一般圈养，又哪里是你们的家呢？哎，云公子说的有理。只是我和言语就这么走了，那整个村子的人以后怕是也难逃那些妖兽的魔掌啊！莫老放心，此处我已布下大阵，这方圆万里没有能破开大阵的妖兽，可保村民性命无虞
，事不宜迟，我们快走吧。呃，好。这么高，烟雨，你小心些。云清言，不得不说，你在阵道和阵法方面很有造诣，一息三百里，就是我这个曾经人王境的高手，你不得不感叹啊。什么？一息三百里？云小哥，呃啊不，云公子可是神仙，什么事做不出来？不过，孔雀岭距离此处，何止百万亿里？纵使这阵车一息万里。想要到达，也不知何年何月呢。可惜，刚刚陈上上给我的地图之中，并没有标明传送阵的位置。不过，也不用过多担心，我们找个地方，随口问问便知。传送阵？你可能忘记了，在这个世界上，很多大城市之间都设有传送阵的。只要我们找到一处传送阵，就能很快抵达孔雀岭。你们在阵车上稍息片刻。带我打听一下传送阵的信息，咱们再赶路。好。嗯，这座小城，最强的只是应变初期。什么人？怎么回事？这人明明就站在我面前，为何我的神识根本感知不到？来人气息高深莫测，不可得罪啊！晚辈佛经通，不,不知前辈突然降临，有何吩咐？我是想要问你一个事情，你可知？距离此处最近的传送阵在何处？前辈，请看，此处为清火城，传闻其城内便有一座传送阵。至于这传送阵通往何处，晚辈就不知道了。嗯，多谢了。晚辈不敢。嗯，你困在应变初期至少二十年以上了吧？回前辈，晚辈在二十三年前达到应变初期。只可惜晚辈愚钝，近二十三年来无论如何努力，修为都再无寸进了。你这可不算是天赋愚钝了，能够在没有功法的情况下，硬生生的修炼到应变初期，算是不错的一颗苗子了。也罢，既然你我相识一场，便结你一个善缘吧。什么？这，这是宝贵的修炼功法。传你这套功法，足以让你印证大道，望你保这一方生灵平安，不可为非作歹。你刚刚去猫耳城做什么？我打听到了距离我们最近的传送阵所在，有了传送阵，想要送你去孔雀岭就方便多了。当真？嗯，那是。怎么了？我发现了一艘遁天梭。遁天梭？那是什么东西？你看远处，遁天梭是用海云石锻造而成，身上的阵道没有一千也得有八百了。这东西可是战略级武器啊！哪个势力的遁天梭多，对于周围的掌控力就越强。我看上面好像都是人族。我先用神石探查一下他们，看看能不能得到一些情报。传闻孔雀岭有一座雪山，叫玛雅雪山，就算是先天生灵上去，都会瞬间被冻成冰块。真想去看看呢。嘿，除了玛雅雪山，孔雀岭还有一个地方必须要去。我知道。肯定是黑岩海，传闻不管任何东西，只要接触到水面，都会沉下去。等咱们到了孔雀岭，得好好游玩一番。这群人，竟然也是想要去孔雀岭的。那可巧了，云大哥，你笑得这么开心，是我们到了吗？我们还没到，不过也快了，起码我们不用这么辛苦了。怎么让他们停下来呢？这遁天梭的速度可是极快，此刻若非我们全力催动。阵车恐怕也追不上，想要靠蛮力逼停遁天梭，起码得有空寂九阶，甚至是人王的实力，所以我们得想点其他办法。你有什么办法？比如，这，怎么回事？怎么突然会出现这么多山峰？我们可能走入幻境了！赶快先停船。咱们船上的可都是大人物，千万不能被惊扰到。速度减慢下来了，一会儿给我演一场戏。啊，什么戏啊？我安排一下你们每个人的角色，言语当我们的少主，墨海当做管家，我是保镖，你当言语的丫鬟。什么？你让我当丫鬟？我可是人王境
想要快点回孔雀岭，你就得按照我的要求去做，否则咱们就慢慢赶路。我人来了，开始演戏，全都进入状态，一切看我眼色行事。竟然让我当丫鬟，哼！你给我等着！此处好像是有人故意用五行之力做出来的，并非是幻象。啊，还好我们及时停下了。若是撞到这五星之力凝聚的山峰之上，船上的大人物怕是要出事啊！这人的能耐在我们之上，逼停遁天梭肯定有所图谋，赶紧找找他们在哪里。不用找了，我们就在你眼前。两位，我家少主想要前去孔雀里，大家都是人族，敢问是否可以搭乘你们的遁天梭？连洪家的遁天梭都敢拦，我看你胆子不小啊！这些山峰，都是你用五星之力制造出来的吗？你是什么修为？这些山峰是我家小姐一念之间制造的。至于我们的修为，你们还没资格知道。呃，这家伙给人的感觉就深不可测。他家小姐竟然还能一念催动数十万公里的土属性之力，恐怕更加不可招惹。好，好强的气势！这个护卫，恐怕实力已经达到应变期了。你们所说的洪家，可是瀛州八大家族的那个洪家？呃呃，没没错，我们此次前往孔雀岭有极为重要的事情，不不方便搭乘不明人士。我们只是单纯的想要搭乘你们的遁天梭前往孔雀岭，不会影响到你们的。我们不想暴露身份，你们好自为之。若是出现差池，大家都不好。呃，这怎么办啊？来人实力高深莫测，仅仅一个护卫，都达到了恐怖的应变期。刚刚那个摇扇子的丫鬟，我感觉也是深不见底，完全看不透他们的修为，肯定不好惹。我怀疑他们很有可能也是八大家族的人，反正他们也没提什么过分的要求，我们便让他们搭乘好了。安排人给我们准备两间宽敞安静的房间，一日三餐要按时送到，美酒佳肴更不可缺少。呃，只是要房间和吃食，不，不算过分。嗯，的确，看这些人的气势和要求，还真像是八大家族的年轻一辈，咱们还是不要怠慢的好。诸位，呃，前辈，请先在此处休息。嗯，你们出去吧。林青岩，咱们的姿态是不是有点太高了？万一他们觉得我们太嚣张，要对付我们怎么办？放心，有些时候你越是摆出高姿态，他就越是心怀忌惮，不敢随便动手。大管家，事情就是这样，您看应该如何处理这批人？你说他们也是八大家族，连一个打手都有应变期的实力，而且那个打手仅仅十七八岁。没错，据了解，十七八岁的应变期强者，在我们八大家族那也是绝对的顶级精英，但此人却心甘情愿的给一个小女孩当打手，实在不可思议。而且看上去他们一行四人，这个打手是地位最低的。另外三人，我们都完全感知不到修为，尤其是那个所谓的小姐和旁边的管家，我们感觉就好像两个平常人一样。而旁边那个丫鬟，实力也是朦朦胧胧，给我们的感觉犹如大山。唯有这个打手，似乎是在半步应变。我知道了，你这就带我过去一趟。烟雨，一会儿有人过来探查我们虚实。你说话一定要惜字如金，而且姿态越嚣张越好。哼，我明白，我最会演戏了，林大哥就放心吧。莫老，你待会儿只要一声不吭，站在严鱼身边即可。明白。孔柔，你刚刚表现的可不是太好。哎呀，好了好了，我知道了，人家毕竟是人王嘛。等一会儿我好好表演。好，你记住，你一定要装的非常卑微。因为你的气息很强，所以你越卑微，他们越以为我们其他人更强，就越能震慑住他们。老朽红火，拜见小姐及诸位。这老头也太不礼貌了吧，居然不敲门就直接进来。拜见人是这么拜见的吗？滚出去，敲门。呃，这位小姐，你，我家小姐的话你没听见？好，好吧。虚实，若发现你们只是虚张声势，我扒了你们的皮！老夫红火前来拜见，进来吧。啊！
此人年纪只有十七八岁，但感觉气息似乎与我不相上下。天赋与八大家族的精英相比，不遑多让。这个小姑娘实力有些隐晦，完全感知不到，但似乎比眼前这小子还要厉害，年纪却更小。这般天赋，恐怕已经远超八大家族年轻一辈的最强者了。这老头子年纪看上去比我还大，气息微弱，犹如平常人，完全看不出任何修炼的样子。难道已经达到了返璞归真的境地？啊！这小姑娘着装随意，脸上还略显稚嫩，但坐在那里却犹如黑洞，完全看不到任何的能量外溢，与旁边老头子实力应该不相上下。这些人到底是干什么的？为何这么强？若是真打起来，怕是……呃，老朽看诸位面生的很，不知这位大小姐尊姓大名，来自什么势力啊？我家小姐的身份不是你有资格知道的，知道了反而对你和船上的人没有好处。啊，这位公子，我们也是瀛州八大家族之一，我想在这瀛州地界，任凭是谁都会给些面子吧。我们此次前往孔雀岭，是为了完成孔雀岭王族与我们人族的联姻，这关系到百万人的生死和平。你们若是不能告知老朽身份，老朽只能请诸位下船了。我知道你们是洪家的人，给你们洪家一点面子，便告诉你我的姓氏吧。我姓云。呃，不知这位小姐。大胆！你算什么东西？我家小姐的名讳也是你能知晓的。我老老朽不敢，老朽冒犯了。这小丫头果然实力恐怖，仅仅是释放出来的气势，便犹如大山，比前面这小伙子更厉害啊！好了，赶紧滚吧，不要再来打扰。记得尽快拿些肉食和水果过来。老老朽遵命。一少爷，我已经查探过了。除了那个姓云的少年，大概在半步营变起，其他几人，老奴暂时看不出深浅。从这些人的表象来看，修为很可能还在那云姓少年之上。云家和我洪家同为瀛州八大家族，他们家的天才数量不在我们洪家之下，但十七八岁的半步应变，我却是闻所未闻，更别提那几个更加高深莫测之人了。玉少爷，连您都没听过。那此人十之八九不是云家的，要不要老奴现在就带人将其擒拿？这些人胆敢劫听我洪家的遁天梭，太过嚣张了。不急，云家一向神秘无比，以他们的行事风格，暗中藏着一个超级天才，未必没有可能。我倒是不担心那几个年轻人，再天才，也终究只是天才，不是强者。但你口中那老头，我们却不得不提防。那，我们就放他们在梭上待着不管吗？你方才不是说，除了那个少年外，他们还有两个漂亮小姑娘吗？方家那个色中恶鬼，定然对他们有兴趣，何不将此事透露给他，让他去探探这一行人的道行？少爷高明，云清言，你真的来自瀛州八大家族之一的云家吗？我姓云，当然来自云家，不过此云非彼云，他们要是误会了，那就不关我的事了。哎，现在他们将你误认为云家之人才没有动作，但是八大家族相互知根知底，你迟早会被拆穿的。拆穿又如何？方才我已经用神识探查过了，这遁天梭上一共有六名鹰变境，十七名玄境，一百多个鹰丹境，他们不来惹我就平安无事。若是惹我，那就一不做二不休，将他们全灭了，然后再把遁天梭抢过来。咱们刚坐了人家的船，吃了人家的东西，你就已经打算好杀人夺船了？你还真是杀伐果断呀、啊！我也不是嗜杀之人，人不犯我，我不犯人，人若犯我，也只能斩草除根了。洪兄，还有多久到达孔雀岭啊？此次出来的匆忙，我连个暖床的侍女都没带出来，这几天着实有些空虚啊。少雨莫急，还有半个月左右就到了。唉，还有半个月啊。少雨若是急的话，我倒是有个办法。哦，什么办法
不久前从天梭上来了一批客人，其中便有个厨，想必符合你的口味，而且好像没什么背景。我们可以。哇，外面的景色好漂亮啊！林大哥、爷爷，你们来看啊！盾天梭怎么停下来了？看来这盾天梭上的主人终于忍不住了。云公子，我们少爷见这里景色美丽，在顶楼设了酒席，想邀请你家小姐一叙。我家小姐不见外人。一会儿我便带我家小姐过去吧。我们上来后一直未见过这洪家少爷，今天他突然请我们赴宴，哼，大概率是鸿门宴啊。鸿门宴，那我可求之不得呢。如今我的修为停滞不前，若是鸿门宴，正好给这伙人种下魔种，帮我提升修为。我去赴宴了，你们自己小心点，一会儿说不定会有麻烦上门。嗯，我们会小心的。你自己也注意安全。风少宇那个家伙怎么没来？他去忙别的事情了，先不管他。这里的风光真不错呀，云兄弟，在下弘毅，这几天一直忙着修炼，所以不知道梭上来了客人，还望云兄弟包涵。这位是河西姑娘，乃是八大世家之一的何家直系子弟。云某见过红兄、何姑娘，不知两位喊我来，所谓何事？不急，边吃边说。这鱼这菜可都是难得的珍品。嗯，那我就不客气了，我正好还没吃饭呢。在这云清言身上，我竟感应不到丝毫的修为波动。我已是半步鹰变境，他看起来比我小上不少，居然比我厉害这么多吗？云兄年纪轻轻，便敢带队在外面行走。想必修为不低吧？还是说云家有隐藏的高手跟随，保护你们的安全呢？红兄有什么话就直说吧。我的修为和你想的差不多，我也不是瀛州云家的人。嗯，不是云家的人啊，那便好办了。我手下正是用人之际，云兄投靠于我，为我办事，修行资源应有尽有。红毅是洪家的直系子弟，地位非常高。你若是投靠了他。对你来说，可是野鸡变凤凰了。好、哦，那我要是不愿意呢？个影变境。云清言，我方才可不是在征求你的意见哦。要么立下天道誓言效忠于我，要么就成为下面湖中的一具尸体。小子，别妄想拖延时间，等待救援。你家小姐现在估计已经是自身难保了。你们是在找死？拿下他！啊，好香的味道，这是从哪里来的？啊！不要闻，这烟雾有毒。我，我的头好晕啊，身，身上一点力气也没有。不要急，云清言应该马上就会回来了。我先试着解毒。可恶，以我现在的境界，勉强抵挡这种毒。云清言，你快回来啊！嘿嘿，两位小美女，我的百花软金散，滋味怎么样啊？坏，坏蛋，云大哥不会放过你的。你就是那个厨对吧？虽然长得一般般，但本少好久没有开过荤了，就勉强享用享用你吧。畜，畜生，你住手！小美女，你别急，下一个就轮到你了。宝贝儿，我来了。云大哥，救救我！今天谁也救不了。给我滚！啊！云大哥，云清言，你可终于回来了。混账！你，你竟然敢打我！风红和三家是联盟，这艘船上都是我们的人，我看你是找死！找死的人是你，道心铸魔大法。该死！你你往我体内放了什么东西？快给我取出来！否则我立马喊人杀了你！这可是你让我取出来的，那我就满足你。啊、玄境的魔种，倒也能为我提升点修为了。混混蛋！你你对我做了什么
我的修为呢？下地狱去问！云起少年就在里面，我感觉到他的气息了。不好，我听到风兽惨叫了，快阻止他！抱歉，你们来晚了。风兽与他，他被杀了。混账！你竟然杀了风少云，红叔和叔，给我杀了他，用他的命去平息风家的怒火。小子，拿命来吧！暗杀八大家族的人，今天你们都得死。不好意思，今天该死的人是你们。啊啊、好，好强、啊！什么？红叔和何叔加在一起？竟然都不是他的对手，这这怎么可能？他究竟是什么境界？两个鹰变境，倒是能为我提升不少修为。那那是魔种，这这怎么可能？道心中魔大法，不是在三千年前就被风物极光毁灭了吗？你是如何学会的？你们的废话太多了，去！啊！魔种在吸收我体内的能量。饶饶命啊,啊！接下来就轮到你们了，快走！几人听到动静，一个会马上赶来。谢叔们在温莎死了，想走？问过我了吗？给我回来！贼子而敢！太好了，云君来了。风叔是阴变四阶，比红叔和何叔修为都高，定能挡住云青岩。哼，不知死。什么？连风叔也不是他的对手，现在怎么办？二位莫慌，我离得近，先来一步，其余人应该马上就到。何方贼子，竟然敢在我洪家的遁天梭上作乱，找死不成！风龙居然被他打伤了，诸位小心些！怕什么？咱们这么多人，一人一口唾沫都能淹死他。三名鹰变境。十七名玄境，一百多个鹰丹境，看来这艘遁天梭上能打的都来齐了。也好，趁此机会，正好将你们一锅端了。小子，你狂妄过头了！你最多不过鹰变境而已，我们这么多人加起来，都能硬劈空气境的大能了。你今日必死无疑！斩天剑，我就站在这里，有本事来杀我呀！混账！诸位，一起出手，杀了他！去死吧，云清言！今天定让你死无葬身之地，绝不能让他逃了！天地真吉，第一世，横推八荒！啊，这这是什么鬼东西？快退啊！我们挡不住呀！来不及了！啊、这怎么回事？洞天梭里怎么打了起来？这爆炸的方向，好像是前天上船的那伙人的船舱啊！快过去看看！你们只是些普通人，我不想杀你们。现在立即离开遁天梭。这艘遁天梭是洪家的，你凭什么让我们离开？嘘，别说了。你看下面的，嗯，那那是风老他们，而且还有红少和何小姐，这这怎么可能？那么多人都被干废了，这个年轻人我们惹不起，快走吧。幸好遁天梭上有备用的小心灵咒。云清言，普通人都被你赶走了，接下来你打算怎么处理下面的人？自然是种下魔种，给我增加修为。你不是中毒了吗？现在没事了？没事了，我在风少宇的尸体上找到了解药。云清言，这遁天梭虽然被你炸了个大口子，但是里面的阵法没坏，还能用。孔雀族正好缺这玩意儿，要不你卖给我吧？我可以出个大价钱。不好意思，这遁天梭我还有用，暂时没有卖的打算。这遁天梭简直就是个移动堡垒，正好可以为我家人们提供外出的保障。小气鬼，你不卖，我自己去驾驶室里研究。这么多魔种，能为我提升不少的修为了。这，这是怎么回事？风老周六他们都死了，那难道是云清言？哟，你们醒了，其他人都解决了，是时候来算算我们的账了。
，你你不要过来啊！这一切都是红毅让我干的，我和你无冤无仇，是是他在针对你，不关我的事，我投降，别杀我！好，先留你一命，魔种在你体内，你的生死掌握在我的手中，不要有其他心思。这何西身上没什么血气，他应该没怎么杀过人，便饶他一命吧。是是，玉秋阳，我是以血鬼迷心窍，只要你放了我，你就能得到我们洪家的一个人情。你是少年天才，应该知道营州八大家族的洪家人情代表着什么吧？只要我能活下来，回去我就喊人弄死这个小子。哼，在我眼中，营州八大家族狗屁不是，敢对我出手的人，必须得死。你怎么看？我可是洪家人啊！这家伙根本不在乎什么营州八大家族，洪家的嫡系说杀就杀。我当初真是猪油蒙了心，才会答应和洪毅一起逼迫这个杀星。清理完这里的尸体后，去驾驶舱驾驶遁天梭，按照原定的路程继续前往孔雀岭。我要修炼一下，没事不要打扰我。是。这次得到了这么多魔种，足以让我的境界大涨一波了。洗漱。孔柔，这名字倒是不错。另外，这个叫云青岩的小家伙儿，挺有意思啊。半步阴丹，如今的我，就算是应变进五六层的武者来犯，也可以轻而易举的解决。还剩下几枚应变境的魔种，待我正式冲击应丹境时再用吧。等将孔柔送到孔雀岭之后，便找一个地方突破。大人，我们现在已经到达孔雀岭了，前面便是孔雀岭最大的城市——孔雀城。好，就在这附近降落吧。孔柔，你气息强了不少，应该不仅是境界恢复了，记忆也苏醒了一些吧？是苏醒了一部分。苏醒了记忆也好，不过你别忘了我们之间的约定，安置好莫言鱼跟莫海爷孙，以及你欠我三个人情。放心，我自是不会忘记。那就好。孔柔，好像和以前不一样。这些人外表看起来是人类，其实都是各种妖族作画。这个孔雀城，实际上就是个妖城。云清言。你把遁天梭放到哪里去了？我将遁天梭收入绫罗界里了。居然能将那么大的遁天梭收进去，你这绫罗界的品阶应该不低吧？遁天梭还有这绫罗界，都是好东西啊！还好，走，我们进城吧。好。你打算直接这么飞进去？这里没人拦得住我。林大哥，孔柔他好像有点变了呢。没事，我们先跟上去看看。孔柔毕竟是人王境，现在记忆苏醒了，已经不能把她当成那个小女孩看待了。这地方好熟悉，这里你来过？我记起来了，这里是我的寝宫。素心，魅姬，快出来见我！大胆，何方小辈，胆敢直呼太上长老的名字，找死不成？孔雀城不是你们能放肆的地方。多玄境高手，要是打起来，我们绝不可能是对手啊！林大哥，不用担心，有我在。抓住他们，交给长老发落。都给我住手！快快快快快快！素心见过公主，美姬见过公主。素心、美姬，这两百年辛苦你们了。什么？孔柔是孔雀族消失了两百多年的公主？没想到。孔柔的来头居然这么大，怪不得她总是一副很傲气的样子。公主回来了，哈哈哈，太好了！我们孔雀族以前是何等的傲气，如今为了自保，不惜要将孔令公主嫁到人族，以此联合人族。现在公主归来，这桩婚事可以终止了。孔柔的前身是人王境，作为孔雀族的公主，倒也说得过去。素心，你立即准备最好的酒宴。我要招待客人。另外，魅姬，你去安排一座最好的府邸
，用于安置这对爷孙，他们将会常住于此，并享受王族待遇。是。看来你的记忆全部恢复了。基本恢复了，不过最重要的记忆，还需要进入孔雀族的传承之地才可以恢复。既然已经护送你到了孔雀族，那我现在就告辞了。不急，你送我回来，对我孔雀族有大功。多留几天，让我好生招待你一番。云哥哥，我舍不得你。好吧，那我就再多留三天。言语，我传你一本血脉功法，你若能修炼到第三层，就能激发出祖辈出现过的最强血脉。你好生修炼。哦，谢谢云大哥，我一定会好好修炼的。我们进去吧，九燕应该准备的差不多了。待九燕过后，云清言。你暂且在宫内住下，我会送言鱼他们去府邸。也好，这里环境不错，可以试着在此突破到阴丹境。因为我本身神识的强大，这次突破到阴丹境界，说不定会遇到心魔仙劫。若是遇到了，又会是哪种类型的呢？算了，不猜了，直接先用先帝神识补算一下吧。大人，这几天我一直在宫殿里有些无聊。我能不能出去走走？可以，去吧。河西体内有我的魔主，他若是敢逃跑，就是死路一条。先帝神识，推演天机。果然会遇到心魔仙劫，而且还是情劫。情劫，应劫的对象会是谁呢？大人，我还没走出宫殿就被人拦住了。我。我感觉我们好像被孔雀族给软禁了，被软禁了。孔雀族为什么要软禁我们？走，我和你一起出去看看。来者止步，王宫建言，不许任何人出入。哦，连我都不能出入吗？别忘了，你们的公主可是我护送回来的。云公子见谅。最近孔雀城内出了一些变故，为了云公子的安全着想。这几日，还是不要外出的好。你是谁？你们公主呢？在下孔元，是孔雀族的七长老，半步空寂的修为。公主大人另有要事，暂时无法见你，实在是不好意思。见不见他无所谓，但是我现在要出去。你们是铁了心要拦我吗？实在抱歉。如果云公子一定要出去的话，那为了云公子的安全着想，我只能强行留下云公子了。八八步攻击太强了，大人不要逞强啊！好吧，既然孔雀城这么危险，那我就安心待在宫殿之内吧。云清言，你跑不掉的。您辛辛苦苦护送孔柔回来，他们现在竟然恩将仇报，要把您囚禁起来，实在是太过分了。急也没有用，孔雀族有好几位空气境的高手呢，我们又打不过。我要休息了，你也回去休息吧。我，哼，休息就休息。魔种，现。孔柔。你以为仅凭几个空寂境就能控制住我？太自以为是了。明，九天诛仙杀阵准备完毕。孔柔，希望刚才的一切只是个误会，否则整个孔雀族都会因你而葬送。启禀太上长老，云清言已经折道返回了。折道返回了？他当时什么反应？借用人族的一句话来说，云清言当时表现的有些怂。怂？<笑>如果真是这样，那就好办了。只是公主口中的云清言，可是一点都不怂啊！要知道，他不仅杀了洪家和风家的嫡系，而且还把他们的盾天梭强抢了。那，要不要对云清言下一些禁制，以防他狗急跳墙？不必。继续按原计划行动便好，左右不过一个先天境而已，有我等看着，他翻不出什么大浪花来。你们公主什么时候回来？我要见她
。云公子，我们太上长老说，公主有事外出，最快也要一个月才能回来，还望云公子能耐心等待。一个月，我等不了那么久。我说过，只在这里待三天。抱歉，还请云公子再等待一段时间。另外，太上长老还说，明天有个宴会。会给云公子引荐孔雀族各个青年才俊，请云公子准备一下参加。明天就是第三天，孔雀族却安排我去赴宴，有意思。那我就陪你们玩一玩。大人，我听方才给我送饭的下人说，孔柔一个月后才回来。难道我们真的就在这里等他一个月吗？不用急，明天孔雀族会邀请我参加一个宴会，此时应该会有个结果了。对了，今晚。你在我这里休息吧。在，在你这里休息，这，这不好吧？我的生死现在掌握在云清言的手中，他让我服侍他的话，我也拒绝不了。况且他长得还挺帅，实力也很强，要不就……你在胡思乱想什么呢？我说的只是单纯的休息。哦，只，只是休息啊。明天我去参加那个宴会，你一个人留在这宫殿也不安全。想要和我一起去，你得在我房间配合我演一场戏。你，云公子可起了？你们，哎，混账，谁让你们进来的？快给我滚出去！实在不好意思，进来吧。云公子，时间紧迫，宴会马上就要开始了，我们这就启程前往黑岩海吧。好，河西，我们走吧。呃，不好意思，云公子，这次宴会只能您一人前往。河西是我的人，必须得跟我一起去。这，大人，时间不多了，那边马上就要开始了。呃，好吧，云公子，您可以带河西一起去。不过，你们必须得听我的安排。一会儿若是谈崩了，得想办法保下河西的命。河西毕竟是何家的直系子弟，算是不小的筹码。放心吧，我知道。云公子，一会儿我们乘坐飞舟前往黑岩海。孔雀城距离黑岩海不过五十多万里，还需要乘坐飞舟吗？哈哈，族里几个小辈想借这个宴会乘坐一下飞舟。我当长辈的，自然要满足他们。倒是云公子，我听说你有一艘遁天梭，不知能否拿出来，让我族小辈开开眼界。这次就算了，以后有的是机会。嗯，好吧。遁天梭就先寄放在你那儿，他迟早是我们孔雀族的。给大家介绍一下。这位就是拥有遁天梭的云青年云公子，你们可要与他好好亲近亲近哦。云公子，你居然有遁天梭，能不能拿出来让我等开开眼啊？<笑>诸位莫急，等到黑岩海后，你们就能见识到遁天梭了。在下有些累，暂不奉陪了。哼，不识抬举。大人。这孔雀族明显就是觊觎你的遁天梭啊！现在怎么办？他们觊觎的可不只是我的遁天梭呀。那天，孔柔得知我的绫罗剑能装下遁天梭后，眼神都不一样。他分明是想要我的绫罗剑。那怎么办？现在孔雀族势大，我们不可能是对手啊！要不将遁天梭给他们？不必，我的东西只要我不想给，谁都抢不走。孔柔，希望你不要做出错误的决定，否则整个孔雀族都要为你陪葬。哇，好美丽的景色啊！这就是黑岩海吗？你们看，这个愚蠢的人类竟然向着黑岩海走过去了。要知道，进黑岩海容易，出来可就难了。嘿嘿，这下有好戏看了。回来，不能踏进去。啊啊！怎么了？这湖多美啊！为什么不能踏进去啊？看好了。这这是怎么回事？这湖下面好像有什么力量把那块小石头拽下去了。如果我猜的不错
，这湖底下应该有储量丰富的黑岩矿，所以才会形成这片特殊的区域。一会儿，我们可以想办法挖一些。没想到在仙界一金就能卖出天价的黑岩矿，在这里竟然有一座海那么大，这次真是不虚此行。林青岩，没想到你居然还知道黑岩矿，可惜，这下没好戏看了。云心岩，这黑岩矿又不是什么好东西，你也要去挖？人类难道都这么没见识吗？<笑>黑岩矿我自有用处。一群宝山在前而不知的蠢货，也好意思笑？不过这样也便宜了我。好了，不要在这里浪费时间了，马上去擂台吧。是。擂台，空源，今日宴会还有擂台对战吗？没错，今日宴会的全名是妖族天骄之战，一般的人类可无法参加这等大会。<笑>云公子真是好运气啊！孔雀族不敢逼迫我交出绫罗记，应该是怕我玉石俱焚，所以他们是打算通过这个天骄之战来谋得我的绫罗记了。你们听说了吗？这次天骄之战要选出八大妖子呢，八大妖子啊，那南瀛人族有八大公子，个个修为通天，乃是人族年轻一辈的最强者。咱们这八大妖子难道也是如此？看来是了，谁若能选上这八大妖子，名声必然能响彻整个妖族啊！怪不得父王要让我参加这次盛会，原来是为了争夺这八大妖子啊！也罢。我就稍微辛苦一下吧。这八大妖子，必由我龙傲天一袭。这么多的妖族，还有好几个空寂境的老家伙，看来妖族对这天骄之战很重视。呃，你们看，和孔雀族在一起的那对男女，好像是人族啊。人族怎么会来这里？看起来好像是孔雀族的客人。人族，这小子。是当日在祁连山的那个人族，之前就是这小子，害得我被陈上神侮辱，我一定要将其碎尸万段。哟，没想到这只小鸟也在这里。混账，你还敢出现在我面前？去死吧！不好，有人快躲开啊！不用，有人会挡下这招。住手！鹏、呃、飞，谁让你在这里动手的？想找死不成？是孔雀族的孔连公主出手了。废话，这种情况下，孔连不出手，谁来出手？唐三也不知道哪根筋搭错了，竟然众目睽睽之下攻击孔雀族带来的客人。一进来我就感受到了一个强大孔雀族族人的气息在附近，只是没想到她是孔雀族的公主。大人，她就是孔连，孔雀王族的公主。如果不是你抢夺遁天梭，又杀了弘毅，现在孔连应该已经是弘毅的未婚妻了。原来如此。这个孔莲的气息，怎么给我一种似曾相识的感觉？孔莲，你是什么意思？难道你要为了一个人族跟我鹏飞撕破脸吗？人族，公主是这样的，他叫云青岩，是公主请来的。一会儿，原来如此，我知道了。鹏飞，云青岩是我们孔雀族的贵客，无论你们之间有什么恩怨。在孔雀族的领地内，你休想伤他半分。孔林，你疯了吗？居然为了个人类要和我过不去！你别忘了，这里可是妖族的天骄之战。少族长说的对，我们妖族的天骄之战，你孔雀族带一个人族过来是什么意思？莫非孔雀族与人族洪家联姻后，就要彻底站到人族那边？孔雀族，你今日若不给我们一个交代！我们魔贝林的所有妖族将拒绝参加这一届的天骄之战，有些不好办啊。大鹏族毕竟是三大族之一，没那么好糊弄。公主放心，我会去和大鹏族还有蛟龙族的长老沟通，您只需找个合适理由安抚众妖便可。诸位请安静一下。首先声明一点，我孔雀族从来都未与人族联姻。我孔莲更加不会嫁给人族的洪家，你们听到的那些消息都是不实的传言罢了。什么？孔莲居然说不会和人族联姻？看来孔雀族是和洪家谈崩了呀。不过那个人族小子到底是怎么回事？
。另外，据我所知，任何一个妖族都有关系好的人族，就例如大鹏族，就与人族八大世家之一的云家走得很近，所以我孔雀族此举也谈不上多犯忌讳。鹏飞，你就少给我扣帽子吧。孔林，你。好了，鹏飞。天骄之战马上开始了，不要耽误了正事。云青岩，算你运气好，还不知道是谁的运气好呢。你就是云青岩是吧？我叫孔华，孔雀王族的直系子弟。我可以给你一个承诺，只要你将遁天梭贡献给我们孔雀族，就能成为我们的客卿。别急，等你们妖族的天骄之战结束后，我会让你们见识一下遁天梭的。走。我们找个地方坐着看戏。林青岩，你怕是活不到天骄之战后了。多谢了。等拿到东西之后，云青岩可任由鹏飞处置。孔元，那云青岩身上到底有什么东西，值得你孔雀族大费周章？<笑>一些微不足道的小东西罢了。好了，时间不早，马上开始天骄之战吧。我宣布，天骄之战现在开始。此次天骄之战是排位赛制，先由我等综合众参赛者的名声和境界，列出前一百位选手，其他人可依次由后向前发起挑战，胜者接替败者的名次。前一百位选手由前往后，分别是：第一，蛟龙族龙傲天。第二，孔雀族孔华；第三，大鹏族鹏飞；第四，孔雀族孔莲。我要报名参赛，我要挑战第七十六名。八大妖子我不敢设想，但弄个排名应该没啥大问题吧？哎，妖族就是妖族，这么大的盛会，那能却跟个菜市场似的？不关我们的事，看着就好。前五十名基本都是应变境的妖族，以我目前的实力。打赢他们应该不难。云青岩，可惜，你们在人族里面也算是翘楚的存在了。老夫给你们一个机会，允许你们代表孔雀族参赛。不必，这是妖族的天骄之战，我这个人族就不参与了。<笑>放心，你们的安全老夫会保障，不用顾忌什么。老夫已经帮你们报名了。就这样吧，哼，云青岩，参不参赛可不是你能够决定的。哎，我是怕我一个人族突然得了第一，又伤你们妖族颜面呢。可惜可惜，这个孔元根本就不明白我的一片苦心。大人，我们要参赛吗？排名五十名以后的，你可以随便和他们玩，切记，不要找排名前五十的。好，一进来这些妖族就各种刁难我们。这次我上去非得给他们一个教训不可！不要勉强，打不过就认输。知道了，大人，我去准备参赛了。长、啊嗯，人族何西胜，获得第八十三名。不过如此。该死，这个人族太嚣张了！孔雀族是怎么想的？居然让一个人族参赛，必须把他干下来！否则，我们妖族的脸就掉尽了。何西，你是否要继续向前挑战？不了，今天我打累了。诸位，是否有人想要挑战第八十三名选手何西？有。第四十八名，大鹏族彭烈，前来挑战。哎，排名战不是都往前挑战吗？往后挑战完全是得不偿失啊！赢了，保持原有排名不变。可一旦输了，就失去原有排名了呀！嘿嘿，那还看不出来吗？大鹏族是故意要针对河西呀、啊。大鹏族这不是针对河西，而是针对我。我弃权认输，这家伙散发的气息至少是应变中期，我不是他的对手。弃权？我们妖族可不像人族都贪生怕死，所以没有弃权这一项。孔元前辈。我说的对吗？嗯，不错，妖族比斗，不允许弃权，要么战，要么死。别拖延时间了，来战
，好快的速度，给我挡住啊！彭猎生，排名不变。哼，这才刚刚开始而已，希望你能多坚持几场。有请下一位挑战者，爆爪。爆爪在此，我要挑战何西。我，我拒绝。我刚刚战了一场，现在受了伤，不可能是你的对手，这不公平。研究之战参赛者。不允许拒绝挑战，战斗开始。放心，我不会杀了你的，因为后面还有其他人准备挑战你呢。风速爪！可恶，以我现在的状态，不可能挡住这招。怎么知道就不参赛了？够了，慢！大人，林清言，终于将你逼上台来了。当然，对不起，我。好了，你下去休息吧，接下来的战斗由我接手。是。大人好帅。孔元，你不是想让我代表孔雀族参赛吗？我就如你所愿，我要挑战爆爪。<笑>云公子，这可是你自愿参赛的，我可没逼过你哦。爆爪。你是否愿意接受云青岩的挑战？<笑>求之不得。庞飞大哥和这小子有仇，若我能杀了他，定能获得一笔大大的奖赏。爆爪加油！给我撕碎了这个人类小子！看这小子散发的气息，不过才半步阴干而已。爆爪可是阴变界，谁给他的胆子上来挑战的呀？我做爆爪，一招就能干飞这个人类小子。是你青岩，看我一招灭了你！我练习爆爪，废物就是话多。啊！啊一招秒杀，这个人类小子竟然这么强！而且，云青岩这招击中了爆爪的林海，爆爪他，他被废了呀！可恶，这个人族小子下手太狠了。公园。按规则，接下来我可以继续往前挑战吧。确实可以，不过云公子，我劝你最好量力而行，不要冲动，不能让云清言死在这儿，我得看着点儿。这就不用你操心了，彭烈，给我滚上来受死！人类，我我不是你的对手，这一仗我认输，我的排名让给你。我的实力和爆竹相差无几。他一招就被云青岩秒杀了，我也不可能是云青岩的对手。<笑>不战而降属于弃权吧？方才你们不是还说妖族不像人族那般贪生怕死，没有弃权这一项的吗？现在就变卦，难道你们妖族说话都是放屁吗？唐烈，你怕个屁呀、啊！爆爪是因为轻敌才败得那么快，快上去和那小子战斗！唐烈。我妖族的名声不能因为你而受到损害，马上滚到擂台上去！人类，你逼妖太甚，我跟你拼了！大鹏是天，你多时了，千佛掌！啊！我我我不甘心啊！哟，又只是一招就灭了彭烈，这个人类不可能是半步阴丹，他绝对隐藏了境界，就是为势敌已弱。实在是太阴险了，等着吧，这小子连续杀了大鹏族两人，大鹏族绝对不会放过他的。鹏飞，之前那两个家伙挑战河西是你授意的吧？既然你想针对我，那就做好付出代价的准备。接下来我会一直挑战你们大鹏族的参赛者，直到他们全部死绝。哼，云青年，若我猜的不错，你的真实境界也就阴变三阶左右。就凭这点实力，也想杀光我大鹏族的参赛者，真是不自量力！大鹏族的参赛者都听好了，你们都不去拒绝云青岩的挑战，谁若是杀了他，我便奖励他一件小天级别的法宝。小天级法宝，少主真大方啊！嘿嘿嘿，云青岩，你不是要继续挑战吗？快来挑战我呀！我已经迫不及待，想要将它撕成碎片了。放心吧，鹏飞
，我要是不杀光你们大鹏族的这些精英，岂不是对不起你的好意？第二个，第四个，第六个，饶命啊！开，开什么玩笑？这个人族竟然连上了六个大鹏族的参赛者，而且每个都只用了一招。那可是六个应变技的强者，不是六颗大白菜呀！这个人族小子到底是什么实力？死了这么多精英，大鹏族还不得心疼死？接下来鹏飞说不定要出手了。云青岩，我倒是小看了你，接下来我会亲自动手，将你斩杀。急什么？现在还没轮到你呢，在你前面还有好几个大鹏族的参赛者呢，等我灭了他们，再解决你。云青岩，本少主不是跟你商量，而是命令你现在跟我一战。云青岩，这一战你必须接下。云青岩，你还是答应这一战吧。你放心，有我在，这一战只分胜负，不分生死。什么？不分生死？少主，只分胜负对您更有利。云青岩深浅未知，拼死一战未必就在您之下。反正是后宫缺族，也会将云青岩交给我们。您现在打败他，为我们大鹏族争回脸面即可。好，不过我若是不小心失手打断了云青岩双手双脚，会如何？刀剑无眼，比刀荣出现这种状况，并非不能理解。不过，不能危及性命，乃是老夫的底线。<笑>放心，本少主会拿捏好分寸的。也罢，既然你急着找死，那我就成全你。<笑>看来孔雀族并非像表面那般站在云青岩那边啊。少主，孔雀族只是想从云青岩身上得到某件东西，他们还巴不得大鹏族针对云青岩呢。哦，是什么东西值得孔雀族如此大费周章？云青岩撑死了不过应变境而已，孔雀族干嘛不直接动手去抢？什么东西暂且不知，不过据我方才对云青岩的观察，此人是典型的硬茬子。孔雀族若是硬逼，恐怕会人财两失，所以他们才设了这么一个局。原来如此，那鹏飞一天到晚咋咋呼呼的，很烦人。云青岩胆敢孤身一人叫板大鹏族，很对我的胃口。我们若是要强行保他，有几分把握？若在其他地方，属下能百分百保下他，但这里是孔雀岭，恐怕……也罢，那他只能自求多福了。好，既然双方没有异议，那么决斗马上开始。等等，怎么？你难道是怕了？可惜现在求饶已经晚了。就凭你还不配让我怕，我只是想知道，若是某人不敌的时候，有人中途插手比赛怎么办？<笑>放心，有我在，没人可以插手。<笑>光你一人，我觉得不保险。蛟龙族的长老，能否请你做个见证，保证此次决斗不会有第三者插手？方才我神识感知到了龙傲天两人的对话。这个要求他们应该会答应。有意思，云青岩好像很有信心呢。大佬，答应云青岩，我倒要看看他怎么击败鹏飞。好，云青岩，既然你信得过老夫，那老夫就以蛟龙族的名义为你做个见证。谁若胆敢在比赛中擅自插手，便是与我蛟龙族为敌。哼，装神弄鬼。有蛟龙族做见证又如何？反正你不可能是我的对手。<笑>这个人族小子不会真的以为自己能够赢鹏飞吧？鹏飞可是应变六阶的强者，而且还稀有大鹏族秘术，速度非常快，足以媲美应变七八阶了。呃，等着瞧吧，一会儿这人族小子怕是要被鹏飞吊打。区区鹏飞怎么可能是大人的对手？当初大人可是将遁天梭上的阴变镜杀了个干净呢。比赛开始，云青岩，受死吧！该死的是你！去，去死！呀，开开什么玩笑？这个人族小子居然和鹏飞打了个平分秋色！他居然能够跟上鹏飞的速度
，难道他修炼了某种速度秘法吗？本以为会是鹏飞的碾压局，现在看来不好说了呀。两瓶青烟，能逼我使用这招，你死也瞑目了。鲲鹏展翅，就这也配叫鲲鹏展翅？我看还不如叫小鸟蹦呢。落日剑。没想到这个人族小子居然能和鹏飞打到如此地步，到底谁会是最终赢家呢？那还用说，赢家肯定是鹏飞，他可是我妖族年轻一辈最顶尖的几人之一，我就不信他会输给一个人族小子。哎，不好说呀，这个人族小子有点邪乎。啊，长老，准备救下云青岩吧。那鹏飞的鲲鹏展翅的确棘手。就算我来应对，也会受伤。云青岩和鹏飞又差着境界，怕是……是少主。不过云青岩能逼出鹏飞这招，已经算很不错了。哼，云青岩能败在少主这招之下，算是你的荣耀了。鹏飞，你输了。可恶，这小子怎么会这么强？什么？鹏飞居然输了，这，这怎么可能？开什么玩笑！鹏飞怎么会输给那个人族小子？连大鹏族的少主都败在了云青岩的手下，这次天桥之战，大鹏族的脸算是丢尽了呀！哎，这是大鹏族的脸面，我妖族的脸面都被丢尽了。鹏飞，你个混蛋，怎么能输啊？啊！我才不会输！云青岩。你给我去死！哼，自不量力、啊啊。鹏飞，你一直把自己摆得高高在上，自诩天才，怕是没想到会被我这个你一直看不起的人族给碾压吧？云青岩，我绝不会放过你的，我一定会杀了你！蠢货，也不看看你现在是什么境地，还敢威胁我！云青岩，你给我住手！哼，敢插手比赛，当我蛟龙族不存在吗？给我拦住他！去！混账！蛟龙族居然偏帮一个人类！擂台比试不允许外人插手，我蛟龙族只不过是在履行方才对云青岩的承诺罢了。多谢，蛟龙族的情谊我记下了。哈哈哈哈，无妨，小事而已。有空一起喝酒。这个鹏飞也太不经打了，还给你们。少主，你怎么样？啊、我命你立即给我杀，杀了云尘岩，不要管什么后果。哦，等等，此刻这是擂台大赛，还望给我孔雀族一个面子。鹏元。难道你也要因为一个人类和我大鹏族作对吗？大鹏长老，你难道忘了我们之间的约定？这，好，你们最好能给我一个交代。放心，不会让你失望的。你可以上场了。收到。孔雀王族直系子弟，孔华求战。孔华怎么会上场挑战云青岩？云青岩不是孔雀族的客人吗？客人个鬼！方才比试前，孔元都开口允许鹏飞把云青岩手脚打断了。孔雀族和那云青岩只是表面和睦而已，暗地里怕是在谋划着什么。孔华和鹏飞境界一样，这孔华哪来的底气挑战云青岩啊？哼<笑>，你们孔雀族终于忍不住出手了吗？只不过连那鹏飞都败在我的手中，你哪来的勇气和我一战？我跟鹏飞虽然境界相同，但我若要败他，一炷香的时间都不用。不错，我喜欢自信的人。开始吧。等等，单纯的分胜负太没意思了，不如我们加些彩头如何？彩头？你想加什么彩头？浪费这么长时间。孔雀族终于露出真面目了，只是我很好奇，他们打算用什么来让我主动掏出遁天梭和绫罗剑？我若是胜了
你的遁天梭和手上的储物戒，就归我了。你若是胜了，那我孔雀族的孔雀林，就归你。什么？孔雀林可是孔雀族的圣器呀、啊！孔雀都疯了吗？居然把这个拿出来当彩头！孔雀林可是玄天级的法宝，单论价值而言，甚至在遁天梭之上呢、啊。连孔雀林都敢拿出来当赌注，看来这次孔华是有必胜的把握呀！否则要是输了……孔雀族得亏到姥姥家去。玄天级法宝吗？倒是不错。好，这赌约我应下了。我新打造的斩天剑，经过剑鞘的酝酿，早已与玄天级法宝不相上下。若是能够将这孔雀灵吞掉，新的斩天剑应该能够突破玄天级这个层次了。好，那么立天道誓言吧。可。成了，云青年。你终于落入我孔雀族设下的圈套之中了！孔雀灵，给我杀！这孔华居然在比试中直接动用圣器孔雀灵，这也太无耻了吧！怪不得孔华敢将孔雀灵当做彩头，原来他早有倚仗。孔雀灵在手，我都不知道孔华怎么输。孔雀灵是我们的赌注，你居然在比试中使用它！你们孔雀族，当真是一点脸都不要了。<笑>云青岩，你与我立下的誓言中，可没有说不能动用孔雀灵。我劝你还是早些认输的好。这孔雀灵太强，我若是一个没掌握住，说不定会直接将你打死。让我认输，那得看你有没有那个本事。哼，敬酒不吃吃罚酒。那就别怪我不客气了。孔雀灵，这场我赢了，孔雀族定然会翻脸。我有九天诛仙杀阵和斩天剑仔，倒是不怕。只不过用在这几个家伙身上太浪费，先拖拖时间，等几条大鱼出现。孔元，这可是天骄之战，孔雀族居然做出此等行径，还是一点脸面都不要了吗？哼哼哼。我孔雀族的脸面怎样，那是我孔雀族的事儿。龙傲天，您身为蛟龙族的少主，管的有些太多了吧？你，少主莫急。那云青岩看似情势危急，但没有丝毫慌乱，躲避之时游刃有余，未必没有反击之力。有孔雀灵在，我是无论如何都想不到这云青岩用什么手段能赢了。我说怎么孔雀城皇宫内找了半天找不到，原来孔雀灵在这里啊！魅姬那个老娘们在后面跟得紧，我的阵法困不了她多长时间了，看来得尽快把孔雀灵搞到手才好丢掉。没想到除了魅姬之外，他也来到这儿了。这下真是越来越有意思了。可恶，这个云青岩怎么跟个泥鳅似的滑不溜秋？打了这么长时间。居然一发没打中，这个人族小子也太坚挺了吧！明明一开始就处于下风，被孔华压着打，结果到现在还没有落败。孔华，你行不行啊？有孔雀灵在手，这么长时间还没赢，你也太废了吧！这么看来，要是没有孔雀灵，孔华根本不可能赢啊！可惜没如果，这个人族小子落败是迟早的事儿。云青岩，你不是很嚣张吗？有本事你别躲啊！好，那便如你所愿。先帝真解第一式，横推八荒。既然鱼儿已经上钩，那也不用浪费时间了。八，孔雀灵，你给我等住！啊、这这怎么可能？你，我竟然连你的一招都接不住！啊开什么玩笑！竟然一招干废了使用孔雀灵的孔华！你们难道没发现吗？之前云青岩对战鹏飞的时候，连武器都没用，一直到对付使用玄天级法宝孔雀灵的孔华，云青岩才拿出一把剑了。看来人家云青岩从来没把鹏飞和孔华之流当成对手啊！若非孔华动用了孔雀灵，云青岩恐怕连武器都不屑于动用。不，不可能的！我玄天级法宝在手。怎么可能连你一招都接不住？这绝对不可能！<笑>玄天级法宝虽然不错
，但也要看是什么人使用。你不过区区英变境的修为，又能发挥出孔雀灵几分威力？啊、孔雀灵，我就收下了。孔雀灵是我孔雀族圣器，绝不可能给你。云清言，你给我滚开！我就知道你们不会遵守诺言。可惜了，这孔雀灵怕是要便宜陈上上了。<笑>孔雀灵是我的了，混账！是谁，竟敢抢我孔雀族圣器？这把刀一直在我身旁，但我不想再称王，不是年少太轻狂，只是不想再翱翔。我是陈上上，明州八大公子之一，人送外号。陈刀王，人族小辈，立即还回孔雀灵，否则我孔雀族定然追杀你到天涯海角。切，这孔雀灵是我靠本事捡到的，凭什么还给你？找死！五色神光，一把年纪了，脾气还这么火爆。我陈上上今日就发发善心，替孔雀族教你怎么做人。狂血狂刀。死！这个陈上上怎么会这么强？<笑>这孔雀灵是我的了，谁再敢上前，别怪我刀下无情。不愧是人族八大公子，陈上上的战斗力竟然如此惊人，连孔雀族半步空击的空援都不是他的对手。人族虽然肮脏卑劣，但不得不说，人族八大公子个个都是当时最顶尖的天才。据说陈少少最轰动的战绩是击杀过空寂境的强者，咱们可别冲动，否则上去就是送菜呀！哟，云兄弟，我们又见面了啊！陈兄弟，你来的还真是凑巧啊！哼，云兄弟，你别误会，我真不是故意藏在一边捡便宜的，实在是这孔雀灵对我有大用。我本来是打算直接进孔雀城明抢的，但没找到，你的媚姬一路追杀我。我用了个幻阵困住他，才脱身来到这里。你用幻阵困住媚姬了，大概能困他多久？嗯，最多一炷香的时间。哎，云兄弟，我看咱们还是快溜吧。之前我在孔雀城内还打探到个消息，被你护送回来的孔雀公主要对你恩将仇报，这里不是久留之地啊。我早已料到了，不过现在走太便宜他们。陈兄弟，你想不想跟我干票大的？哦，干票大的，哎，我陈上上别的不敢说，就是胆子大。哎，云兄弟，你要干票大的，我陈上上绝对奉陪啊！<笑>好，那一会儿你拖住大鹏族和孔雀族的两个半步空寂，其余妖族我来挡住。等媚姬来了后，把她和这里除蛟龙族外的所有妖族一网打尽。啥？一网打尽？哎，云兄弟，你确定你不是在开玩笑？信我。你就陪我一起干，不信，你离开便是。好，这事儿我干了。事成之后，媚姬老妖婆身上的储物戒归我。啊，不过事先说好啊，要是你不敌的话，我会一人逃走。我这人打娘胎出来就贪生怕死。要是别人说这话，我肯定以为他疯了。但云清言身上总有种让人信服的特质。没问题，现在就动手吧。对。大鹏族和孔雀族那两个老贼，小爷我刚才没打爽，咱们继续。鹏兄，我们太上长老妹姬马上就到，你帮我拖住陈上上和云青年，什么条件任你开。好，事成之后，云青年和陈上上我都要了。想留下小爷，做梦！哈哈，太强了、啊！可恶，根本挡不住啊！云青年。你给我住！现在这个层面的打斗，不是你这种废物能掺和的。啊、云清言，这是你逼我的。嗯，那符咒有些不对劲。云兄弟，快躲开！那符纸上封印着一道人王境的攻击。现在躲，来不及了。去！云兄弟。哈哈哈哈就算云青岩那小子有诸多手段，受了人王境的一击，他也得重伤濒死。哈哈，陈上上
我劝你速度把孔雀翎交出来，否则你也是死路一条。一个人类也敢向我们妖族挑战，真是自找死路。别忘了，这里可是我妖族地盘。嘿嘿，八大公子之一的陈上上，若是死在了这里，想必人类知道后，脸色一定会很精彩吧？哎，云青岩太过自傲，真是可惜了。云青岩败亡已成定局，不过陈家和我蛟龙族交好，是不是想办法出手帮帮陈上上？嗯，一会儿见机行事。情况不妙，看来得想办法撤了。我还有一式杀招，可以暂时击退他们，只是不知云兄弟那边到底是什么情况。若是不行，我只能自己跑路了。长老，云青岩已经搞定了。现在先把孔雀翎抢回来。看来我被小看了，我可没那么容易搞定啊！什么？云、啊、青年没事，承受了人王境的一击，竟然还毫发无伤，这这怎么可能？哈哈哈！我就知道你没事，云兄弟，我果然没看错人。云青年竟然安然无恙，少主，我们看走眼了。这个云青岩不简单呐、啊，那那可是人王境的一击啊！云青岩，你你怎么可能没事？因为从一开始，你就把我想的太简单了。人王境一击，耗费我半滴先帝精血便能挡住，只不过这孔莲，居然能随手打出封印人王境一击的符咒，看来他的身份，确实如我猜想的那般了。陈上上。是时候解决那两个老家伙了。嗯，没问题。云兄弟连人王境一击都挡下了，那我也不能表现太差呀。行邪，必是。陈上上出绝招了，快快联手挡住他！精血燃烧，给我杀！现在是年轻人的时代了，老家伙就应该滚回去颐养天年。两大长老和孔莲公主都败了，现在怎么办？本来形势一片大好，就因为那云青岩挡住了人王境一击，才被逆转了呀。要，要不我们逃吧？哎，云兄弟，接下来怎么办？等，算算时间，他也应该快来了。陈上上，我已脱困，你今天死定了！魏金，你终于来了。林青岩，陈上上，我承认你们强的出乎了我们预料，但如今我孔雀族的太上长老道，你们再没有一丝翻盘的可能。哈哈哈！孔雀族的太上长老来的太及时了，这波澜起伏，转变的也太快了。搞得我心惊肉跳啊！嘿嘿，有太上长老在，云青年和陈上上现在连跑的机会都没有了。云兄弟，你确定能对付美姬吧？我方才用了大招，现在想从美姬手中逃脱，怕是有些难了。放心吧，区区美姬我还不放在眼里。云青岩，把楚无忌和遁天苏交出来，我可以饶你不死。太上长老，那陈上上把孔雀翎抢走了，也不能放过他。放心，今日他绝不会活着离开这里。切，老妖婆，你当我是吓大的呀？孔雀翎就在我这里，有本事你就来拿呀！找死！我去，老妖婆，你一言不合就动手啊？我来。哼，还好有云兄弟在。云青岩，你不要不识抬举！你现在自身难保，居然还有心情管别人？我只问一句，孔雀族所做的这一切，都是孔柔的意思吗？没错，这还是看在你曾经救过我们公主的份上。只要你主动交出东西，可以不死。不过，为了避免你卷土重来，必须废掉你的修为。太上长老，云青岩杀了我们不少族人，只是废他修为。未免太轻了，我提议再斩掉他的双手双脚。没错，不能就这么简单饶了云青岩。断了他手脚后
，让他在我孔雀城日日乞讨。虽然不用杀他，但是让他生不如死的方法多的是。陈上上，云清远，我现在帮不了你们了，你们自求多福吧。不对劲啊！少主，如果云青年跟陈上上一开始就选择逃走，大鹏族和孔雀族的人不可能挡得住他们。可他们为何非要留下来呢？说的对啊，他们明明可以逃的，除非，除非他们一开始的目标就是美姬。这，这怎么可能？美姬可是空寂九阶的至强者呀，仅凭他们两个，怎么可能对付得了美姬？如果是别人，我绝对认为他是在找死。但是云青岩已经创造了太多的奇迹，说不定他真的有办法灭了魅姬呢。云青岩，我没有时间陪你耗下去，立即把东西交出来。好，我这就把东西给你们。嗯，这是什么东西？天诛仙杀阵，开！这是什么东西？竟然压制了我体内的力量！呃呃、好好强的压力，我我快要喘不过气了！可恶，我全身的力量是不存疑了。说阵法，好好厉害！孔雀族对我恩将仇报，魅姬，你会是为此而死的第一个人。想杀我？云七爷，你还差得远呢！反祖归神，不自量力，在这阵法中，我就是神。啊！太，太上长老居然被云青岩一击就打倒了，这怎么可能？美姬可是空寂九阶的强者呀！原来这阵法就是云青岩的底牌，太强了。还好少主之前一直对云青岩颇为友善，否则这次咱们怕也是得栽在这里了。陈上上，这是魅姬的储物戒，我之前承诺过会给你的，拿好。云兄弟，你太牛了，肯<笑>定干的这票真是赚大了。哎，下次有这种好事，记得还喊我啊。这次的还没完呢，接下来就轮到你们了。不好。云青岩，你你,你想干什么？这里可是我孔雀族领地，等不住过来，你道心助魔大法、啊这。这是什么东西？竟然是道心助魔大法！这这怎么可能？这么多魔种，又能让我的境界提升不少了。就先从你开始好了。云青岩，啊不，云云青大爷。救救你，饶我一命吧！我不想死啊！这只要能活着，你哪怕是让我当你的一条狗，我我也愿意啊！不好意思，我的狗，你也没资格当。啊、我我不甘心啊！都去死吧！啊啊、我我好后悔啊！为什么？要得罪他，云青岩，我大鹏族绝不会放过你的。鹏飞，有件事我倒是忘记告诉你，当初你的那颗孔雀蛋正是我偷走的，可惜我救了他一命，换来的却是他的恩将仇报。什么？那孔雀蛋里的居然是死亡？啊！公主。快，快联系公主大人，只有他才能救我们。救你们？你们这些废物死了就死了吧，反正影响不了大局。啊，公主，你这是……现在孔雀族年轻一代精锐尽死，你后悔对我恩将仇报吗？后悔？不，只要是公主的意思。我都会绝对执行，哪怕为此付出生命。抱歉，我不是问你，我问的是他，孔雀族公主，孔柔。孔柔，公，公主。啥？孔莲是孔雀族公主？啊，云兄弟，你这话把我搞迷糊了。
孔莲和孔雀族公主怎么可能是一个人呢？我耐心有限，你再不回话，我就要出手了。没想到被你看出来了。什么？你，你真的是公主？呃，这到底啥情况？能不能来个人帮我解释一下？林清言。我很好奇，你是怎么看出来的？刚来孔雀族时，我就好奇，没有人王境坐镇的孔雀城竟然一片祥和，而蛟龙族和大鹏族也愿意让孔雀族来举办妖族的天骄之战。你们这群妖族可都不是什么善男信女，没有人王境坐镇的孔雀族，怎么可能会有这种声势？但这也不能说明我就是孔柔啊。第一次你出招帮我挡下鹏飞的攻击时，我就有所怀疑，因为你的灵魂气息和孔柔太相似了。直到你刚刚用出人王境的符咒，我才终于可以确定，你就是孔柔。一气化三清，你居然练成了这种秘术，炼制出了三道分身。厉害，真是厉害！云清言，若你当时能将遁天梭卖给我孔雀族。也许就不会发生这么多事了，你也会是我孔雀族的贵宾呢。哼，少跟我来这套！孔柔，你和孔雀族都要为你的恩将仇报付出代价。嗯，你就算毁了我这分身又如何？这是我最弱的一具分身，对我而言，甚至连伤害都说不上。只要等我另外两个身体出关。整个瀛洲都不会有你的容身之处。<笑>看来你还没有意识到事情的严重性。不过你放心，很快你就会知道，得罪我云清言的后果，是你无法承受的。死吧！你，你杀了公主的一道分身。放心，他其余的分身也跑不了。你这么忠心于公主，我就先送你一程，让你下去等他。说，那个云兄弟，我们还是赶紧跑路吧。等那孔雀族的公主真的出关了，可就跑不掉了。我以为我已经够狠了，没想到云青岩比我还狠，连人王境的分身都敢杀。不急，还有一票更大的买卖等我们去干呢。啊，啥意思？为啥将遁天梭放出来？因为接下来，我们要去搬空孔雀皇宫。啊，搬空孔雀皇宫，<笑>我喜欢。哎，云兄弟，等等我。主上，等等我。你快看，那个好像是遁天梭呀！遁天梭怎么会出现在我们孔雀城的上空？不对劲啊！快去通知守城的卫兵。孔柔，你马上就会知道，对我恩将仇报的后果是什么了。孔雀族数千年来积累的财富，都在皇宫下方的地宫之内。云兄弟，我们快开干吧！来者何人？竟敢擅闯我孔雀族皇宫，找死不成！立刻离开，否则格杀勿论！拦住他们！不允许他们再向前了！嘿嘿，看来孔雀族的一众精英都死的差不多了。这里最厉害的，居然只是九阴变境。云兄弟，这些杂鱼就交给我吧。不必，得到遁天梭这么久了。我还没有用过他的攻击阵法呢，今天正好就拿这些人试试水。起，这这是什么东西？啊啊、不好，是盾天梭的攻击阵法！长老等人不在，我们不可能挡得住，快躲开！啊啊啊啊啊，那就是地宫的入口。孔雀族的财宝就在里面，那还等什么？走！我、哦、天哪，五千年的灵芝，这里竟然有几箱！哎，这储纳瓶里至少有几万斤先天灵液。云兄弟，你出力多，你拿大头。<笑>这么多的极品丹药、装备和功法，我发了。这里虽然宝物众多，但最珍贵的是它——世界之木。啊，什么？世界之幕，我听我爷爷说过，天地初开时期，世间万物还没有诞生，是世界树用无数树干构成了整个世界万物
，没想到孔雀族居然还有这宝贝。不错，虽然这节世界之木已经枯死，但说不定有办法可以让其复苏。我的绫罗界里也有一节世界之木，两节加在一起，成功复苏的概率非常大。云兄弟，这世界之木你拿着吧，我分些财宝就好了。要是没有你，我也不可能得到这么大的好处。行，咱们加快速度，将这宝贝收起来。孔柔的分身估计要追过来了。哼，林青岩，我必杀你！哎，云兄弟，接下来我要回家族一趟，你打算去哪里？我要去洪武郡，你陈家正好在路上，我可以送你一程。洪武郡，那儿可是洪家的大本营啊！你杀了他们的人，抢了他们的遁天梭。去那里不是羊入虎口吗？我有不得不去的理由。之前我得到消息，麒麟被关押在洪家，我得把他救出来。哦，好吧。不过咱们这一路上得当心点，大鹏族和孔雀族现在估计满世界的追杀我们呢。林青烟，终于找到你了、啊。不好，是大鹏王，他是人王境。若让他追上来，我们就死定了。上上，你去操控遁天梭，全速前进，我去挡住他。好，你小心。北草万里，林青岩，你竟敢杀我二鹏飞！今日我就要让你死无葬身之地。就凭你还杀不了我，九天诛仙杀阵。还好我早有准备，这几天利用魔种制作了好几道九天诛仙杀阵。在想要在人王境面前全身而退，还要多付出不少代价。这是什么鬼东西？大鹏王，拜拜！该死，林青岩，我绝对不会放过你的！哦，终于摆脱那大鹏王了。莎莎，接下来我要闭关一段时间，我在遁天梭上。布置了数道九天诛仙杀阵，可以抵御攻击。你只要专心驾驶遁天梭即可。枪毙官司，我必须得尽快突破，提升实力了。我这次闭关，短则一两天，慢的话要半个月以上。如果半个月后我还没醒来，你就将我交给大鹏族和孔雀族处置吧。呃，不就是闭个关吗？怎么还交代起后事来了？心魔心结，我来了！葬神渊，不对，这里是心魔心结的幻境。可是我心魔心结应该是情结呀、啊，怎么会来到葬神渊？嗯，那是仙界的九段山，那些和仙帝厮杀的怪兽又是什么？这光幕。是在向我讲述很久以前的一段历史吗？可为什么我的心魔仙劫中会出现这个东西？因为这是我让你看到的。啊、李染竹，我心魔仙劫产生的幻象，果然是你啊！你搞错了一件事情，我不是幻象，我使用秘法让意识进入了你的幻境中，在这里，你我若是死了，与真正的死亡没什么区别。嗯。你为什么要这么做？先看完这段历史吧。大陆危难之时，神族出现，将巨兽驱逐。然而，万族先帝觊觎神的力量，背刺了虚弱的神们，重伤的神女离开，陷入沉睡。嗯、啊，李染竹，那棺木中的神女怎么长的？你不用猜了，那神女就是我。数千万年前，我和我的族人拼命阻挡域外巨兽入侵。却遭到万族的背刺，而我也陷入沉睡，丢失了大部分记忆，直到前不久才彻底苏醒。原来如此，所以接下来你要报仇是吗？怪不得我一直看不透李染竹，原来他的背景这么深。我不仅要复仇，还要复活我的族人。我的命不再属于我，而是属于整个族群。而你的出现，打破了我的心境。为了斩断这份情感，巩固我的道心，今天你必须死！这七夕，你入魔了？
神魔只在一念间，只要能报仇，能复活族人，我变成魔女又如何？今日你我，一定得分出个生死吗？没错，你放心，若你死了，我定会护你族人永久平安。好，若你死了，你所有的遗愿，我都会帮你完成，包括为你复活族人。为你族人复仇，李染珠已经走进了死胡同，看来必须得把他打服才行。杀！李青莲，臣上上，尔等敢杀本王之子，我以我名起誓，整片瀛州都不会有你们的容身之地。混账！敢掠夺我孔雀族宝藏，上天入地都没人救得了你们！孔雀公主和大魔王疯了吧？这都跟了三天三夜了，他们不嫌累吗？云兄弟也不知道什么时候才能醒来。现在距离洪武郡只剩下十多天的路程了，要是通讯玉佩再联系不上爷爷，我怕是真要交代在这儿了。上上，呃，怎么了？<笑>爷爷，你再不出来，孙子就要死了！到底怎么回事？说清楚点！<笑>孔雀公主和大魔王正在追杀我们，因为……哼<笑>，你们真是胆大包天！行了，这事儿我想办法去解决，你先保护好自己的安全。哦，有爷爷出手干预，孔雀公主和大鹏族应该会退走了吧？我们已经打了几天几夜，还是没有分出胜负，这样下去不是办法。我没有那么多时间在这儿和你耗下去，外面还有事情要解决。你说的不错，这是你的幻境，我能待在这里的时间也不多了。接下来，一招定胜负吧！诸神献祭。不管我是神还是魔，都不会爱上任何人。若是有，那便毁灭。还有要守护的人，绝对不能死在这里。精血燃烧，夜仙剑，仙帝贞洁第二式，击碎空间。嗯、看来是我赢了。是的，你赢了。这是我的神之法则，杀死我，将他吞噬，你便能踏足仙帝之上的无上秘境。神之法则，这就是那些仙帝猎杀你们的原因吗？没错，自从仙之大陆破碎成无数块小陆地后，天地法则变得不再完整，想要踏足无上秘境几乎不可能，只有这种办法，才能让你突破。你，你动手吧，染珠。你我之间，难道必须非得死一个吗？哼，你不杀我，等我恢复过来，还是会杀你。哎，女人真是麻烦，得想个办法说服她才行。可我完全不擅长对付女人啊，要不还是问问陈上上吧。上上，这是我的一丝魂念，我现在有点麻烦。你快告诉我，怎样才能让一个女人完全顺从我的想法？现在他要杀我，但是我又不想杀他。呃，你们俩关系如何？呃，他之前好像对我有那么一点意思。那还不简单？直接睡了他不就行了？女人就是口贤体正的动物，他既然对你有意思，却又抹不开脸，这时你就要主动点了。啥？睡了他？<笑>没错，云兄弟，你相信我，这招绝对好使。尤其是对无理取闹的女人，一掷一个准。啊，真的假的？当然是真的，这可是我身经百战得出来的宝贵经验。你要是想不出别的办法，就试试我这个，保证管用。好吧，我试试。呃，云兄弟不是去闭关了吗？怎么问起女人来了？染竹，我最后再问你一次，我们真的不能和平相处吗？不能。要么你现在就杀了我，要么等我恢复过来后杀了你。好吧，既然如此，那我只能这样了。来吧，对不起了，我的族人，不能为你们报仇了。啊、云
青岩，你想干什么？既然言语说服不了你，那我只能尝试用另一种方式去说服你了。等等，你，风，混蛋，你轻点儿。时间差不多了，我，我要回去了。那我什么时候才能再见到你？陈尚尚教我这招果然有用啊！现在李染竹已经不再吵着要和我分生死了，到时再说吧。我现在想一个人静一静。我走了。染竹，我不管你是神还是魔，我只希望你记住一件事：你李染竹是我云青岩的女人，现在是，以后是，永远都是。嗯。终于解决了，我也是时候出去了。我在李染竹体内打入一道微弱的神石，届时可以凭此找到他。如今我已是英丹境三杰，单凭战力而言，不依靠阵法，也能与空寂九阶正面一战了。啊，云兄弟，你总算醒过来了。你是不知道前几天有多凶险，孔雀公主和大鹏王两个家伙死死追了我三天三夜。现在情况如何了？嘿嘿，现在没事了。我把我爷爷请了出来，他和大鹏王、孔雀公主、洪家达成了协议，人王境不得对我们出手，只要我们能逃出他们在洪武郡布下的包围圈，就能度过这次危机了。尚尚，这些日子辛苦你了，现在我已成功突破，接下来咱们就不用逃了。呃，云兄弟，你的意思是，既然人王境不会出手，其余角色都不足为惧。接下来我们改变路线，以最快的速度直接前往洪家的老巢。去洪家老巢，云兄弟，你不会是抢上瘾了吧？想把洪家的藏宝库也给抢了？没错，洪家想要对付我，自然要付出代价。只要人王境不出手，盾天梭配合我布下的九天诛仙沙阵，足以横扫洪武郡所有武者。尚尚，现在需要你爷爷帮个忙，将洪家、大鹏族和孔雀族的人王境引到别的地方。嗨，没问题，我这就去联系我爷爷。抢完孔雀族，再抢洪家，真刺激！<笑>老祖，他们虽然和陈家达成了协议，不让人王静出手，但我们三方势力仍有不少半步人王，足以灭杀云青岩和陈尚尚。但他们有洞天梭，以我们的速度很难追得上。必须得想办法探查到洞天梭的行踪，唯有这样，我们才能将其围而歼之。探查洞天梭的行踪。这个我在行啊，呃，请问阁下是？在下永恒帝国篡命师魏经纶，受洪家老祖所邀，前来帮助你们捉拿云青岩。段天梭的行踪交给我来推算，诸位只要布下包围圈，等那云青岩入网即可。云兄弟，我们现在已经在洪武郡的范围内了。先后遇到了好几波人，好在段天梭速度快，已经将他们甩开了。前方千里外有三尊半步人王境，尚尚，快停下！半步人王，云兄弟，难道咱们的行踪暴露了？不仅暴露了，而且我们已经进入了他们的包围圈。这怎么可能？他们根本追不上段天梭啊！怎么会事先布好包围圈呢？这几天，我感觉到一股莫名的力量萦绕在周身。如果我猜的不错，洪家他们应该请了篡命师探查我们的踪迹。呃，那现在怎么办？半步人王虽然不比真正人王，但也不是我们能抗衡的呀。无妨，区区三尊半步人王，还打不破盾天梭的防御。尚尚，你驾驶盾天梭直接回陈家，引走那三个半步人王，我去解决其他人，顺便会会这个篡命师。好，云兄弟，你小心。无论什么时候，云兄弟都无比镇定。这份气度，就算是我爷爷也比不上啊！我们三家的半步人王已经将盾天梭围住了，想必不久就能抓住云青岩了。这多亏了魏大师神鬼莫测的测算之力啊！是啊，要不是魏大师，我们现在估计连盾天梭的影子都见不到呢。魏大师，这次若是抓到云青岩，追回宝藏。我族定有重谢。太上长老客气了，我等篡命师行的就是推算天机，预测未来之事。
只要那云青岩还在这片大陆上，就休想逃出我的手掌心，是吗？那你算出我会来找你了吗？云青岩，什么？不过是凭借些蛛丝马迹来计算事物未来发生的某种可能性而已，在你口中，居然变成了预测未来。算命师，你的牛皮吹得也太大了吧！这这怎么可能？你怎么会出现在这里？按照我的推算，你应该在遁天梭中啊！<笑>那你现在再试着推算我一下看看。虽然我实力丢失，但仍旧是先帝。区区人间篡命师也想推算我，真是不自量力。哼<笑>，试试就试试，我就不信你能逃过我的神算之力。日我就要断了你的命数，让你瞧瞧篡命师的厉害！逆天改命，篡生死！<笑>成了，这云青岩太过托大，居然不闪不避，任由我的攻击命中，他死定了！哈哈哈哈哈哈！魏大师，那云青岩可不简单。之前我族空寂九阶的太上长老魅姬都死在了他的手中，你可不要掉以轻心啊！素心长老有所不知，方才我动用的是师门禁术，中了此招后，云青岩会被这片天地排斥，无论做什么事都会失败，天下再大也无他容身之处。云青岩，命数已绝了，可笑。什么？我我的禁术被破了！这普天之下，无人能掌控我云青岩的命数。碎！<笑>这这怎么可能？你到底是什么人？为为什么我的神算之术对你一点用都没有？我是你们惹不起的人。云青岩，你嚣张过头了。纵然魏大师不是你的对手，但还有我们。这小子逃过我们半步人亡的追杀就算了，竟然还敢送上门来，真是找死！我们这里一共有六位空寂九阶的高手，云青岩他插翅难逃。小心，别让云青岩布下阵法，传闻孔雀族的魅姬就栽在了这上面。云青岩，你现在束手就擒，随我去见公主大人，我可以暂时饶你一命，否则，现在我就让你形神俱灭。若是孔柔在这里，我倒是可能有些麻烦。但你们这些蝼蚁，不是我一河之敌。若在狂妄，你却故作灭了他。青岩，今天就是你的死期！阉人无衰，是封天牢笼。啊啊啊、我我的脸，我的身体怎么会变得这么老？我体内的力量全消散了，这这到底是怎么回事？天人无衰，这是大仙将至的标志啊！不，云清言，你你对我做了什么？这就是你们忘恩负义的代价，道心重国。云清言，公公主绝不会放过你的。废话真多，死吧。三大势力这么多人，竟然都不是云青岩的一河之敌，云青岩太太恐怖了，我还不想死啊！但是想活下来，只有投靠云青岩这一条路。云少，求求您饶我一命，我愿意奉您为主，做您的走狗，而且我还可以告诉你洪家的所有信息，帮助您对付他们。只要您能让我活下来，让我做什么都可以。让你活下来，魏经纶作为篡命师，虽然对我没有什么威胁，但对付其他人的确还有点用处。也罢，看在你还尚有几分用处的份上，我就收你为奴。魏经纶见过主人，愿为主人赴汤蹈火，死而后已。场面话就不用多说了，日后你就会知道。任我为主，是你这一生中最为正确的选择。接下来，先料理了这些家伙吧。道心众魔大法。啊
！我们为什么要招惹这个傻星？这么多魔种，又可以让我的实力大幅提升了。魏经纶，洪家现在是什么情况？禀主人，洪家的人王境老祖前些日子离开了。如今洪家剩下的顶端战力有四位半步人王，还有一个从群星门请来的镇道高手。群星门的镇道高手，洪家请这镇道高手，应该是为了专门镇压麒麟的吧？主人，洪家凶险，属下建议最好还是绕道而行。现在遁天梭不在您身边，若是被包围的话，怕是……无妨。区区洪家，我还不放在眼里。我去修炼一会儿，你在四周警戒。属下遵命。哎，我新任的这个主人还是太年轻了啊！四位半步人王哪是那么好惹的？等他修炼完，我还是再劝劝他吧。他要是被洪家杀了，我也得完蛋啊！好强的灵气波动！光是一散气息，就已经近乎达到人王境了啊！这，这难道是主上修炼产生的